നമുക്ക് അത്യന്തം ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിന് വേദന തോന്നുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് മനോജ് എന്ന് പേരായ ഒരു സഹോദരൻ അദ്ദേഹം ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരനാണ് അദ്ദേഹത്തെ ചില ദിവസങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് മങ്ങാട്ടുകവല എന്നറിയപ്പെടുന്ന തൊടുപുഴ അടുത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ച് യാത്രാ മധ്യേ അദ്ദേഹത്തെയും മക്കളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ആക്രമിച്ച് അത്യാവശ്യം പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ ക്രൂരമായി തന്നെ മർദ്ദിച്ചു അദ്ദേഹം തൊടുപുഴ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ജിഹാദികൾ ചാർത്തിയിട്ടുള്ള കുറ്റം അദ്ദേഹം നമ്മളുടെ ഖുർആാനിലെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അമ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളെ വചനങ്ങളെ ആധാരമാക്കി വന്നൊരു പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്തു എന്നതാണ് ആ കുറ്റം ചുമത്തി ആക്രമണം കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ പേരിൽ നടപടികൾ എന്തായിരുന്നു ഇനിയും വ്യക്തമല്ല എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹത്തെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് നബി നിന്ന് ആരോപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നീക്കം നടത്തി മക്കളുടെ മുമ്പിൽ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു അന്തരീക്ഷം പോലീസ് സൃഷ്ടിച്ചു പെട്ടെന്നുണ്ടായ ആഘാതത്തിൽ അദ്ദേഹം ബോധരഹിതനായി നിലം പതിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ ചെറുപ്പങ്കലുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാ മാർ സ്ലീബ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് പോലീസ് അവിടെ കാവൽ നിൽക്കുന്നു എന്നൊരു വാർത്തയാണ് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് വരെ കിട്ടിയത് എന്നാൽ ഇന്ന് കേൾക്കുന്നു അദ്ദേഹം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിൽ നമുക്ക് ഇത്തരമൊരു പ്രശ്നത്തെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് ഒരു പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുക വഴി ഇത്രയും കനത്തൊരു ശിക്ഷ അതും ജാമ്യമില്ലാത്ത വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി രോഗാതുരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടത് ഗൗനിക്കാതെ നിയമം കയ്യിലെടുത്ത് ആക്രമിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി സംജാതായിട്ടും നമ്മുടെ ഭരണകൂടം അതിനോട് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിഷ്ക്രിയത്വം കാട്ടുകയും മറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു എന്നത് പ്രകോപനകരമായി എടുത്തിട്ട് അത് നബി നിന്ന കുറ്റം അല്ലെങ്കിൽ മതനിന്ന കുറ്റം പ്രവാചക നിന്ന എന്നൊക്കെ ഉള്ള പേരിൽ ആവിഷ്കരിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഇവിടെ ഭരണകൂടം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഏകപക്ഷീയമായി പോലീസ് പെരുമാറുന്നതെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നില്ല വളരെ ഏകപക്ഷീയമായി പോലീസ് പെരുമാറും ഒരു കൊടും ക്രിമിനലിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും പോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുറ്റും പോലീസ് കാവലിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വിശ്രമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇത് എന്താണിത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഇതൊന്നും അത്ര പുതുമയുള്ള അല്ല സോറി ഇതൊന്നും സാധാരണമായ കാര്യങ്ങളായിരുന്നില്ല പണ്ടൊക്കെ ഇത്തരം വാർത്തകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളത് വടക്കേണ്ടിയിലെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റുകളിലാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിന് പുറത്താണ് കേരളം ഒരു സാംസ്കാരിക ബോധമുള്ള ജനാധിപത്യ മര്യാദകളുള്ള സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതിസയാണ് എന്ന തരത്തിൽ ഇവിടെ വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ അത് ഇന്ന് നിഷ്പക്ഷ മനസ്സുകളെ ഏറെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയായിട്ട് അത് മാറുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഈ സംഭവത്തെ ഞാൻ മുൻകൂട്ടി അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ മനോജിൻ്റെ ആക്രമണം ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമല്ല ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്ത ഒരു ഒരാൾ അദ്ദേഹം ആരുമാകട്ടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുകയോ ഇടുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബദലായി മറ്റൊന്ന് ഇട്ടുകൊണ്ട് ആശയയുദ്ധമാണ് നിർവഹിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇത്തരം വഴികൾ സ്വീകരിച്ച് ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി പോലീസിൻ്റെ മേൽ അമിത സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി ഈ സംവിധാനത്തെ മുഴുവൻ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജിഹാദി പ്രവണത നമ്മൾ കാണുന്നു ഇത് അത്യന്തം ആപത്കരമായ ഒരു അവസ്ഥാ വിശേഷത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇവിടെ ഇത്തരത്തിൽ ഭീകരത പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അംഗസംഖ്യ ചുരുക്കമാണെന്നാണ് ഒരു വാദം അതിൻ്റെ പേരിൽ മുഴുവൻ സമുദായത്തെയും കുറ്റം പറയരുതെന്നൊരു പതിവ് പല്ലവിയുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇത്രയുമായിട്ട് ഈ സമുദായത്തിലെ മാന്യന്മാരായ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും പ്രതികരിച്ച് കണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എവിടെങ്കിലും ഒരു റൂം ആരെങ്കിലും ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ രണ്ടോ മൂന്നോ ശതമാനം വരുന്നു ഇതേ ഉള്ളു തീവ്രവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലും വലുതാണ് തീവ്രവാദികളെ മൗനമായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിനായി വരുന്ന ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ മൗനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാൽ ഇനി അവർ പ്രതികരിക്കും എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കാറ്റെല്ലാം ഒന്ന് കെട്ടടങ്ങി ഈ കടലും കരയും ശാന്തമായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നാളുകളിൽ ഒരു ചർച്ച വന്നിട്ട് ഈ മനോജ് വിഷയം എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ പറയും ഒറ്റ സംഘടനകളും അതിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അതിനെ
എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മനോജനെ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സന്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ് യാതൊരുവൻ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിനും വീക്ഷണത്തിനും എതിരെ ഒരു വാക്ക് പറയുകയോ പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്താൽ അവർക്കിതായിരിക്കും ഗതി അത് രണ്ടു വഴി ഒരുപോലെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് അവർ തന്നെ കായികമായി നേരിടുന്നു രണ്ട് നിയമത്തിന്റെ പഴുതുകളെ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കി മാറ്റുന്നു ഒരു നിയമ വഴി ഒരാൾ തിരയുന്നത് തെറ്റല്ല പക്ഷെ പാലാ വിഷപ്പിനെതിരെ ഇത്തരത്തിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ട ഒരു മാന്യദേഹം ഇതുവരെ ആക്രമിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസ് കൊടുത്തിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണവും നടക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഇപ്പുറത്ത് മനോജ് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കായികമായി നേരിട്ടു ശരീര മർദ്ദിക്കാൻ മക്കളുടെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ക്രൂരമായിട്ട് മർദ്ദിച്ചു വടിവാളു കൊണ്ട് വെട്ടാൻ ഒരും വെട്ടു അവിടുന്ന് ഒക്കെ ഭാഗ്യത്തിന് രക്ഷപ്പെട്ട ആ മനുഷ്യനെതിരെ ഇതാ ഇപ്പോൾ ജാമ്യമില്ല കൂറ്റം ചുമത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ ഭീകരാന്തരീക്ഷം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് നൽകുന്നത് ഒരു വല്ലാത്ത സന്ദേശമാണ് കാരണം കേരളം നമുക്ക് നിഷ്പക്ഷമതികളായ ആളുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ സത്യസന്ധമായി പോകുന്നവർക്കും സുരക്ഷിതമായ ഒരു ഇടമല്ല എന്ന് തോന്നുമാറ് ക്രമസമാധാനം താറുമാറായിരിക്കുന്നു ഇവിടെ പോലീസ് കാട്ടുന്ന ഈ നിഷ്ക്രിയത്വം അത് അവലപിക്കേണ്ടതിനും ഒപ്പം ഇത് ബഹുജന മനസ്സ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ ക്രിയാത്മകമായ ഒരു പ്രതികരണം നടത്തേണ്ടതിനും വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് ഈ റൂം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ശേഷം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച പുരോഗമിക്കുന്ന വേളയിൽ പറയാം ഇതിൽ എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം പറയാനും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പറയാനും ഒക്കെയുള്ള സാവകാശമുണ്ട് അവരെ അതിലേക്ക് ഞാൻ സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഏതായാലും പ്രിയ സഹോദരൻ മനോജിന് നേരിട്ട ഈ ആപത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട പ്രശ്നങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളും ഭാര്യയും ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യതകളിൽ ഹൃദയംഗമായ പക്ഷം ചേരുന്നതോടൊപ്പം ബഹുജന മനസ്സുകളിൽ ഇത്തരം കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അമർഷം അലതല്ലേണ്ടതാണ് ആ അമർഷത്തിന്റെ പ്രതിഷേധ ജ്വാലകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അതിശക്തമായി തന്നെ ക്യാമ്പയിനുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടും ഏറ്റവും ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ ഏറ്റവും ഭരണഘടനാപരമായിട്ട് ഏറ്റവും മാന്യമായിട്ട് അക്രമത്തിന്റെയോ അത്യാഹിതങ്ങളുടെയോ ഒന്നും വഴിയല്ലാതെ ഏറ്റവും അനുകരണീയമായ പ്രതിഷേധ മുറകളിലൂടെ ഇത് അധികാരികളെ സമക്ഷത്ത് എത്തിക്കാനും ഈ നീതി നിഷേധം അത് കണ്ടില്ലെന്നടിക്കുന്ന പോലീസിന്റെ നയങ്ങളെ അതിനോട് പ്രതിഷേധിക്കാനും ഈ ഒരു അവസരം നമുക്ക് വിനിയോഗിക്കാം ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് ചർച്ച അതിന് ഒരാരംഭമാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ഞാൻ ഈ വിഷയാവതരണം നിർവഹിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം എനിക്ക് ഞാൻ ഇറക്കി വന്നോളാം ആ നമ്മുടെ പാസ്ട്രൽക്കൂടത്തോട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ വിവരണം അനുസരിച്ച് കടുത്ത നീതി നിഷേധമാണ് മനോജിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആ ഇവിടുത്തെ ജിഹാദികൾ തന്നെ നീതി നടപ്പിലാക്കി പോരാത്തതിന് ഇവിടുത്തെ സംസ്ഥാനത്തെ പോലീസിനെ കൊണ്ട് മറ്റൊരു നീതിയും കൂടെ നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളതാ എന്നുള്ള ഒരു തരം കാടം കാടത്തരത്തിലുള്ളതായ ഒരു പ്രവണതയാണ് ഇപ്പം ഈ സംഭവത്തിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിലെ ഈ ജിഹാദികളുടെ ഒരു തന്ത്രമാണ് ജനത്തെ ഭയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് മനസ്സാന്നുണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമുണ്ട് ഒരു ഒരു പതിറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് ഒരു പതിറ്റാണ്ടില്ല ഒരു നാ ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തിന് മുമ്പ് വരെ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ജിഹാദികളുടെ ഭയത്തെ മറികടക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ ഭയപ്പെട്ട് പോകുന്ന ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൈസ്തവ സമൂഹം എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രതികരണ ശേഷി ഒരു പ്രതികരണ വേദി ഇവിടെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവർ കാണിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളതായ ഒരു ആ സ്ഥിതിവിശേഷം ഇവിടെ സംജാതമായിട്ടുണ്ട് ഈ സമൂഹം പൊതുവെ എന്താണ് സാധുക്കളായ ആളുകളെ നിരപരാധികളെ ഭയപ്പെടുത്തി ഭയത്തിന്റെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയാണ് ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ എട്ടാം തീയതി എന്ന് പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഇവിടെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നേതാക്കളുടെ വീടുകളിൽ ഇ ഡി റെയ്ഡ് നടത്തുകൊണ്ടായി അവിടെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു നമ്മൾ പത്ര ദ്വാര ചാനൽ ദ്വാര കണ്ടതാണ് അത് ഈ സംസ്ഥാനത്തെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നേതാക്കളുടെയും അതുപോലെ എസ് ഡി പി ഐ നേതാക്കളുടെയും ഒക്കെ വീടുകളിലാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത് എറണാകുളം അതുപോലെ തന്നെ മൂവാറ്റുപുഴ പിന്നെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ എരമംഗലം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പെരിങ്ങത്തൂര് മാങ്കുളം വിരിപ്പാറ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരുപോലെയായിരുന്നു റെയ്ഡ് നടത്തിയത് നിങ്ങൾ ആ റെയ്ഡിന്റെ സ്ഥിതിവിശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്തായിരുന്നു അവിടെ നടന്നത് ഇവിടെ മന്ത്രിമാരെ വിളിച്ച് അവരുടെ ഓഫീസ് റെയ്ഡ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇ ഡി
അതായത് ആ മുദ്രാവാക്യ വിളികളുമായിട്ട് അവർ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അവരോട് നടത്തി മാത്രമല്ല ഇ ഡിയുടെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം അടങ്ങിയതായ ബാഗ് മതിലിൽ കൂടി കൈമാറിയതിനെ തുടർന്ന് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുമായിട്ട് വലിയ വാഗ്വാദം ഇവിടെ ഉണ്ടായി പക്ഷെ ഇതൊക്കെ മാധ്യമങ്ങൾ തമസ്കരിക്കുക ചെയ്തത് എന്തൊരു കാടത്ത് ഇവിടെ നടത്തുന്നത് ഇ ഡിക്ക് വന്ന് റേഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാന്ദ്രയിൽ ഇവിടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കെ ടി ജലീലിനെ പോലുള്ളവരോട് റേഡ് ചെയ്യരുതല്ലോ ഇവിടെ ഇ ഡിക്ക് അതിനുള്ള സാന്ദ്രയ പക്ഷെ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവർ ആളുകളെ സംഘടിപ്പിക്കുക ഇത് അവരുടെ പ്രത്യേക അജണ്ടയാണ് ആളുകളെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് റെയ്ഡിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇവിടെ നിയമത്തിനെതിരെ നിയമപാലകരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് ആളുകളെ സംഘടിപ്പിച്ച് ഹോഹോ വിളി നടത്തി ഭയപ്പെടുത്തി കാര്യം സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജിഹാദികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവസാനം പോലീസ് വന്ന് പ്രതിഷേധം പ്രതിഷേധക്കാരെ പോലീസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രതിഷേധക്കാരെ അഴിച്ചമർത്തിയോണ്ടാണ് ആ ഇ ഡിയുടെ പരിശോധന അവിടെ പൂർത്തീകരിച്ചത് ഇതിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കൈ മനോജിന്റെ വിഷയത്തിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് വാസ്തവത്തിൽ തുടങ്ങി വെച്ചത് മുഹമ്മദാണ് ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന മുഹമ്മദിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്കിത് കൃത്യമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈന്യം വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പല രാജ്യങ്ങളിലും പല ഗോത്രങ്ങളിലും അത് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചുള്ളതായ ശബ്ദം മുഹമ്മദിന്റെ സ്വരം മുഹമ്മദ് എന്ന ആളത്വം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജനം ഭയപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നതായ നിരവധി ഹദീസുകളുണ്ട് സഹിഹായ ബുഹാരി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് വായിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ജാബർ പറയുന്നു തിരുമേനി അരുളി ഒരു മാസം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത്ര ദൂരമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ശത്രുക്കൾക്ക് പോലും എന്നെ കുറിച്ച് ഭയം ജനിപ്പിച്ച് അള്ളാഹു എന്നെ സഹായിച്ചു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പം മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചുള്ളതായ ഭയം സാധുക്കളായ ആളുകളുടെ മേൽ ജനിപ്പിച്ചു ആളുകൾ നാടുവിട്ടു പോവുകയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഭീകര അന്തരീക്ഷം മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് നടത്തിയതായ പല യുദ്ധങ്ങളുടെയും പിന്നാമ്പുറം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ സമൂഹത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഗോത്രത്തെ ആ ഗോത്രവർഗക്കാരെ ഭയത്തിന്റെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയാണ് മുഹമ്മദ് പലതും പിടിച്ചെടുത്തത് പല യുദ്ധങ്ങളും തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് യുദ്ധങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ളതായിട്ടും മുപ്പതെണ്ണത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടും ബാക്കി ആ എഴുപതെണ്ണത്തിൽ പരോക്ഷമായിട്ടും പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതായിട്ടാണ് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രഗ്രന്ഥം പറയുന്നത് ഇതിലൊക്കെ തന്നെ ഭയപ്പെടുത്തിയാണ് കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചത് അതേ രീതിയാണ് ഇവിടുത്തെ ജിഹാദികൾ നടപ്പാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രാരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ഒരു പത്ത് ഒരു പതിറ്റാണ്ടിന് മുമ്പേ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ജിഹാദികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചിൻബാദ് വാദം പോലെയുള്ള പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണം അതിന്റെ പ്രചരണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് മിസ്റ്റർ എം എം അക്ബറിനെ പോലെയുള്ള തിരുവല്ല ക്രൈസ്തവരുടെ ഈറ്റില്ലെന്ന് പറയാം ക്രൈസ്തവ സമൂഹം ധാരാളം തിങ്ങിപ്പാറക്ക് തിരുവല്ല ചെന്ന് ഇസ്ലാം വെല്ലുവിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയ പോസ്റ്ററൊക്കെ അവിടെ ഒട്ടിച്ച് വലിയ വലിയ വമ്പൻ യോഗമൊക്കെ അദ്ദേഹം നടത്തി മാത്രമല്ല അന്നും ക്രൈസ്തവ സമൂഹം ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭയപ്പെടുകയായിരുന്നു അതായത് പ്രതികരണ ശേഷി ഒരു യോഗം അവിടെ വെച്ചു എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടായില്ല എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിൽ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം ഒന്നടങ്ക ഉണരണം എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പ്രതികരിക്കാവുന്ന ഇടങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കണം ഈ ഡൽഹി നിർഭയ ബലാത്സംഗ കേസ് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള പ്രചരണമാണ് ആ നിർഭയ കേസ് പെട്ടെന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് ആൾക്കാത്ത ചതന നീതി ലഭിക്കുവാൻ ഇടയാത്തിരുന്നത് പല കാര്യങ്ങളും പൊതുമാധ്യമങ്ങൾ തമസ്കരിക്കുമ്പോൾ അവയെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ രംഗത്ത് വരുന്നത് കൊണ്ട് പലതിനും ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന വസ്തു നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് അതുകൊണ്ട് ഈ കാണത്തരത്തിലുള്ളതായ ഈ ആക്രമണത്തെ അതും ആ സൂറത്ത് അക്സാബിലെ ഒരു പോസ്റ്റ് ആരോ എഴുതിയ പോസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാരണം നിമിത്തം കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ മർദ്ദിക്കുക മർദ്ദിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും കേസ് കൊടുക്കുക അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ മർദ്ദിച്ചവർക്ക് പേരുടെ പേരിൽ യാതൊരു ശിക്ഷാ നടപടികളും ഇവിടെ ഇല്ലേ ഇവിടുത്തെ എന്ത് നിയമമാണിത് ഇത് താലിബാനിസത്തെ പിന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമീപനല്ലേ ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ കാണിക്കുന്നത് ഇത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനാണോ അതോ അങ്ങ് നൂറ് ശതമാനമുള്ളതായ സോമാലിയാണോ ഇത് ഒന്നുമല്ലല്ലോ ഇത് ഇവിടെ ഈ രാജ്യത്ത് ഈ കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്
ത്രിപുര ആവർത്തിക്കും ബംഗാൾ ആവർത്തിക്കും ഇവിടെ ശൂന്യതയിൽ പോലും ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ കാണത്തില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഒരു കാര്യം പറയാവേ ഇത് നമ്മുടെ പാലാ ബിഷപ്പിനെതിരെ ശക്തമായ വർഗീയ പരാമർശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്ത ഷെയർ ചെയ്യല്ല ഫേസ്ബുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ വളരെ ആക്ഷേപകരമായി പാലാ ബിഷപ്പിനെതിരെയും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിനെതിരെയും ആക്ഷേപകരമായ വാക്കുകൾ എഴുതിവിട്ട ഒരു വ്യക്തി അതായത് പേര് ഞാൻ സത്താറ് എന്നാണ് തോന്നുന്നു സത്താറ് അതായത് വേറൊരു ഉൽപ്പം കൂടി ഉണ്ട് ഇനീഷ്യലുണ്ട് അത് ഞാൻ മറന്നുപോയി ഈ വ്യക്തി ആ സത്താർ സത്താർ പാലന്തൂർ സത്താർ പാലന്തൂരിനെതിരെ സത്താർ പാലന്തൂരിനെതിരെ ഇതുവരെ ഒരു കേസും ഇവിടെ കേസല്ല ഈ പോലീസ് ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേരളത്തിലുള്ള പതിനാല് ജില്ലകളിലും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസുണ്ട് സത്താർ പാലന്തൂരിനെതിരെ കേരളത്തിലുള്ള പതിനാല് ജില്ലകളിലും കേസ് കൊടുത്തിട്ട് ദിവസങ്ങളായി എന്നാൽ ഇതുവരെയും അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ചെറുവീരിൽ അനക്കാൻ കേരളത്തിലെ പോലീസ് തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരള പോലീസ് പച്ച വെളിച്ചത്തെ എത്രത്തോളം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കാം കാരണം ഇവരുടെ ഇടയിൽ പച്ച വെളിച്ചം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വർക്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജിഹാദി വർക്കുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ഗൗരവമേറിയ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് കേരളത്തിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളും ഹിന്ദുക്കളും ആർക്കാണ് വോട്ട് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിക്കുന്നത് വോട്ട് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിച്ച ഇവർ ആരെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലുള്ള ന്യൂനപക്ഷ സംവരണ വിഷയത്തിൽ കേരളത്തിൽ നികുതി കൊടുക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളെ ആക്ഷേപിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരെ വിധി സമ്പാദിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ച ഗവൺമെൻറ്റാണ് കേരള ഗവൺമെൻറ് ആ ഗവൺമെൻറ് ഇവിടെ ഒരു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പക്ഷപാതമായി പക്ഷപാതപരമായി പെരുമാറുകയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്ന ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ് നിങ്ങൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് ഒന്ന് കയറണം ഇപ്പോഴത്തെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അല്ല താലിബാൻ ഭരിക്കുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അല്ല അവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ ഭരിച്ച ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു ആ കം ഇതേ നയമായിരുന്നു ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് തീവ്രവാദികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നയം അവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കി ആ നടപ്പിലാക്കിയ ഗവൺമെൻറ്റിന് അന്ത്യം കുറിച്ച് താലിബാൻ ഇതിന് ആദ്യത്തെ താലിബാൻ ഭരണം വന്നപ്പോൾ അന്നത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവായ പ്രസിഡൻറ്റിനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരനെയും കാബൂൾ തെരുവിൽ വിളക്കുകാലിൽ തൂക്കിക്കൊന്നു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ പാല് കൊടുത്ത് വളർത്തിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പാല് കൊടുത്ത് വളർത്തിയ ജിഹാദികളാൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്ക് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ നേതാവിന് അന്ത്യം സംഭവിച്ചു ഇത് ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ മറക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ ആർക്കാണ് പാല് കൊടുത്ത് വളർത്തുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക വോട്ട് ബാങ്ക് വോട്ട് ബാങ്ക് വോട്ട് ബാങ്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ കാശ് പിന്നെ ഇവിടെ പശ്ചിമ ബംഗാളിലേക്ക് നോക്ക് ത്രിപുരയിലേക്ക് നോക്ക് ത്രിപുരയിലോ പശ്ചിമ ബംഗാളിലോ ഇതേ നയം നിങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കവിടെ ഒരു എം എൽ എ ഉണ്ടോ ത്രിപുരയിൽ ഒരു എം എൽ എ ഉണ്ടോ ബംഗാളിലെ സ്ഥിതി എന്താണ് നിങ്ങൾ നാമാവശേഷമായി തീർന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രിയ ഭരണകൂടമേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പോലീസ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം ഈ രാജ്യത്ത് എല്ലാ പൗരനും തുല്യനീതി നടപ്പിലാക്കേണ്ട അത് അതിനുവേണ്ടി സംസാരിക്കേണ്ട ഇടപെടേണ്ട ഭരണ സംവിധാനമാണ് പോലീസ് സംവിധാനമാണ് അത് ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം ഒരു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഈ നയം അപലപനീയമാണ് അത് അതിൽ നിന്നും ഗവൺമെൻറ് ഇടപെട്ട് അതിനൊരു നീക്കുപോക്ക് വരുത്തേണ്ടതുമാണ് ഇത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു അജു അടുത്തത് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഗിബോറച്ചം പോയോ ഓക്കെ ജയസ് ബ്രദറെ സംസാരിച്ചോ ജയസ് ബ്രദർ ഞാന് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഉറക്കായിരുന്നു ഞാനിപ്പം കേരളം കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് പതിനാറ് വർഷമായി ഇതിനിടയിൽ ഒരു തവണ മാത്രമേ ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നുള്ളൂ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഞാൻ അന്ന് പോയ കേരളം അല്ല ഇന്ന് നാട്ടിലുള്ളത് ഇന്ന് ആ വാർത്ത കേട്ടപ്പം ഞാൻ ഷോക്ക്ഡായി കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നതിലും വലിയ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഒരനീതിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങനെയല്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന
നമ്മൾ ഇതിനെ ഇപ്പം കണ്ണടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ഇതേ അവസ്ഥ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വരാം അല്ലെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള സൗരന്മാർക്ക് ഹിന്ദു സൗരന്മാരാണെങ്കിലും മുസ്ലിം സൗരന്മാരാണല്ലോ അവർക്കും ഇത് നാളെ വരാം ഇതാർക്കും വരാൻ പാടില്ല ഒരു ഡെമോക്രാ ഒരു ഡെമോക്രസിക്കകത്ത് ഇതൊരിക്കലും നടക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല നമുക്ക് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രീ പ്രസ് ഉണ്ടാകണം ഇതൊന്നും ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ അല്ലെ ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് നിലവിൽ ഇല്ല ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ചും ഒരു ഫ്രീ പ്രസും ഇതൊക്കെ ഡെമോക്രസിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഘടകങ്ങളാണ് ഇതൊന്നും നമ്മുടെ കൂടി ഇന്നില്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ള കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് നമുക്ക് ആരെയും ഞെക്കി പഠിപ്പിക്കാനൊക്കത്തില്ല കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇന്ന് ഇൻഫോർമേഷൻ ഡിസിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ടൂൾ ഒരുപക്ഷെ ക്ലബ് ഹൗസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ഇടുന്ന വീഡിയോസും ഇതൊക്കെ പേ ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് എത്തുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ സൗരന്മാരെയും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെയും നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളെയും ക്ലബ് ഹൗസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഇതിനെതിരെ ഉള്ള പ്രതിഷേധം ക്ലബ് ഹൗസിൽ മാത്രം കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ് പേര് ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇത് ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ കാര്യം ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ബോധവൽക്കരണം നാട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നാട്ടിൽ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കണം കാര്യം ഇപ്പം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഡെമോക്രസിയുടെ ഒരു ഹൈജാക്ക് എന്ന് വേണേൽ പറയാം കാരണം ഇത് നിങ്ങൾ ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ചാൽ കാണാം എവിടെയെല്ലാം ജിഹാദികൾ കയ്യേറിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് നേരത്തെ ഇറാനി നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇറാഖി നടന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ച കാണാൻ സിറിയ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഡെമോക്രസിയുടെ ഓരോരോ വർഷം ഓരോരോ ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് ഹൈജാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു അപ്പം എനിക്ക് ഇത്രയേ പറയാനുള്ളൂ ഇത് ഞാൻ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമം തോന്നി കേരളം പോലൊരിടത്ത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പച്ചയ്ക്ക് ഇത് സംഭവം ഇങ്ങനെ ഡെമോക്രസിയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഹൈജാക്കാവുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല അത് തെറ്റാണ് ഇതിന് ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എല്ലാ മലയാളിക്കും വേണ്ടി ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് എപ്പോഴും ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ മലയാളിയും ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റായി ഇന്ന് എടുത്തില്ലേ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്ന ഇപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പോലുള്ള സ്ഥലത്ത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലൊക്കെ സംഭവിച്ച താലിബാൻ്റെ ഇഷ്യൂ സംഭവിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടത അനുഭവിച്ച ഒരു പക്ഷേ മുസ്ലിം സൗരന്മാർ തന്നെയാണ് അവിടെ റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ അവിടെ കൊന്ന് അവിടെ വെടിവെച്ച് കൊന്ന സഹോദരന്മാർ അവരൊക്കെ ആ മരണത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പക്ഷേ ആലോചിച്ച് കാണും നേരത്തെ ഡെമോക്രസിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ ഞാൻ അബദ്ധമായി പോകുന്നു ഈ അവസ്ഥ ഇന്ത്യക്ക് വരരുത് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിനും വരരുത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് പ്രിയ സൗരന്മാരെ ഇതിൻ്റെ മേജർ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിൻ്റെ വലിയ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പ്രശ്നമല്ല ഇതെല്ലാം മലയാളിയുടെയും എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരുടെയും ഡെമോക്രസിയിൽ വിശ്വാസമുള്ള എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നമാകേണ്ട ഒരു സംഭവമാണിത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ജീഷ് ബദ്ര അടുത്ത അജീഷ് ബദ്ര അജീഷ് ബദ്ര കേൾക്കണ്ടോ അജീഷ് ബദ്ര പ്രദീപ് ബദ്ര കേൾക്കണ്ടോ ഞാൻ ഓടിപ്പുള്ളല്ലേ പ്രദീപ് ബദ്ര കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ പ്രിൻസ് ബദ്ര സംസാരിച്ചോ ഓക്കെ വളരെ വേദനയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മേലുള്ള ഒരു കടന്നു കയറ്റമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ കഴിയൂ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഇതിനൊരു രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിച്ച് കാണാൻ കഴിയില്ല രാഷ്ട്രീയത്തിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചില ജിഹാദി മനോഭാവമുള്ളവരെ കടന്നു കൂടിയതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാൻ കഴിയും എന്താ വാദിയെ പ്രതിയാക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ പറയാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അത് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയത്തിന് ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിന്തകൾക്കും അതീതമാണ് ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നവനാസ്തികര് ഇത്തരം ജിഹാദികളെ വെള്ളപൂശാൻ വേണ്ടി ഈ ക്ലബ് ഹൗസിനകത്ത് റൂമുകൾ ഇട്ടതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം ക്രിസ്ത്യാനികളെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു പൊതുവിലൊരു വികാരം പ്രത്യേകിച്ച് നാസ്തികരുടെ ഇടയിലും അത്തരം ജിഹാദികളുടെ ഇടയിലും ഒക്കെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തുടക്കത്തിൽ അനിൽപ്പ് അനിൽക്കുടി തോട്ടം പാസ്റ്റ് ഓർപ്പി
എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കണമെന്നും സാഹോദര്യം വിളയണമെന്നും ഉറക്കെ ഉറക്കെ പ്ര പ്രഘോഷിക്കുന്നവരാണ് ഇത്തരം ആളുകളിൽ നിന്നാണ് ഏകദേശം നൂറ്റി അൻപതോളം വരുന്ന വ്യക്തികൾ അതിനിടയിൽ ദൈവദൂതനെ പോലെ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞൊരു പോലീസുകാരൻ താൻ ഡ്യൂട്ടിയിലായിരിക്കുക എന്നൊരു പോലീസുകാരൻ ഡ്യൂട്ടിയിലല്ലായിരുന്നു സോറി അത് അങ്ങനെ ഒരു പോലീസുകാരൻ പെട്ടെന്ന് അതിനിടയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇടികളും മറ്റുമൊക്കെ കിട്ടിയെങ്കിലും അദ്ദേഹം എങ്ങനെയോ അവിടെ ഒരു ദൈവദൂതനെ പോലെ ഈ വ്യക്തിയെ രക്ഷിച്ചെടുത്തു എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിലായ വ്യക്തിയെ ആ ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്താ പറയുന്ന അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം കേട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഞാനും ഞെട്ടിത്തരിച്ചിരുന്നു പോയി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലും മറ്റുമൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അത്തരം ആളുകളെയൊക്കെ പലരും രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊന്നൊടുക്കിയതും കേസിലകപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ കുരുങ്ങുമെന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ വന്നപ്പോൾ ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് കൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കണ്ടതും കേട്ടതും അറിഞ്ഞതും ഒക്കെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ കാണുന്ന ഒരു പ്രവണത ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സംജാതമായോ അതും ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനൊരു മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുന്ന മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യത്വത്തിന് മേലുള്ളൊരു കടന്നുകയറ്റം അത് എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് കേരള സമൂഹം അതിനെതിരായിട്ട് ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രതിഷേധിക്കണം ഇതൊരു വാർത്താ പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും എന്താ പറയുക ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മേലുള്ളൊരു കടന്നുകയറ്റമാണ് അപ്പം ഇതിനെതിരായിട്ട് ശക്തമായി തന്നെ പ്രതിഷേധിക്കണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതും ഈ ചർച്ചയിൽ മുന്നോട്ട് വന്നാൽ വളരെ പ്രധാനമായിരുന്നു നമ്മൾ വെറുതെ ചർച്ച ചെയ്ത് പോവുക മാത്രമല്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇത്തരം കടന്നുകയറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു എന്താ പറയുന്ന പ്രവണത സമൂഹത്തിൽ മുന്നോട്ട് വന്നാൽ അത് സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ ഒരു ഗുഹാമനുഷ്യനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നോട്ടടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ട് വലിക്കുന്നൊരു സമ്പ്രദായമായി തീരുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് മാത്രമല്ല എത്രത്തോളം അവർക്കിനെ പേടിപ്പിച്ച് ആയുധം കാണിച്ച് ഒതുക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മുന്നോട്ട് മനോജിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരു ഒരു കൂട്ടം മനോജുമാർ ഇവിടെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്തരം വിഷയങ്ങളും കൂടെ ചർച്ചയിൽ വന്നാൽ ഗുണകരമായിരിക്കും വെറുതെ നമ്മുടെ സമയങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നതല്ല നമ്മൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഒത്തിരി എല്ലാവരും തിരക്കിനിടയിലും ജോലിക്കിടെ ഇടയിലൊക്കെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു വിഷയത്തിന് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തിയത് അപ്പൊ മുന്നോട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് കാരണം നല്ലൊരു ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി നല്ല നിങ്ങി മുന്നോട്ട് വരുന്ന ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു പോക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മുടെ തലമുറകളെ പിന്നോട്ടടിക്കും എന്താ പറയുക സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മറ്റുമൊക്കെ പ്രതികരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ പ്രതികരണ ശേഷി നഷ്ടപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്ന നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്കറിയാം പല എന്താ പറയുക മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയൊക്കെ തോക്കുകൊണ്ടൊക്കെ വെടിവെച്ച് കൊന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് മെന്റാലിറ്റി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉടലെടുക്കുന്നു ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതും ചർച്ചയാകേണ്ടതുണ്ട് എന്തായാലും മുന്നോട്ടുള്ള ചർച്ചയിൽ നമുക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മുടെ അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞപ്പോൾ നവിനിന്മയുടെ പേരിലാണ് അവർ കേസ് എടുത്തത് ഇത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യമാണ് അല്ല നവിനിന്മയുടെ പേര് കേസ് എടുക്കാൻ ഇത് പാകിസ്ഥാനോ ഷാരിയ കൺട്രോൾഡ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനോ എങ്ങും അല്ല അങ്ങനെ ഒരു നിയമമില്ല അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് അറി അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൗണ്ടർ കേസ് കൊടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ഈ സഹോദരൻ മനോ മനോജ് സഹോദരന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൗണ്ടർ കേസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം നമ്മൾ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് ആക്ഷൻ എടുക്കണം ഇപ്പൊ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇപ്പൊ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ആൾക്കാർ നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ട്വിറ്ററിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് വേണം ഇല്ലാത്തവർ ട്വിറ്ററിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം എന്നിട്ട്
ഇതൊക്കെ ഇത് ഇത് നമ്മള് ഞാനോ ഞാനോ നീങ്ങളോ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല നമ്മൾ ഒരു മാസായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴില്ല ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഒരു വിസിബിലിറ്റി കിട്ടും വിസിബിലിറ്റി കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിണറായി വിജയനോ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ആക്ഷൻ ചുമ്മാ അത് വായും പൊളിച്ച് മൊമ്മാ മാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് പിന്നെ കൗണ്ടർ കേസ് കൊടുക്കണം രണ്ടാമത്തെ വേറെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആക്ച്വലി നബി നിന്ന അല്ലല്ലോ നബി നിന്ന ഈസ് നെവർ ബ്ലാസ്ഫേമി ബ്ലാസ്ഫേമി ഈസ് അഗേൻസ്റ്റ് ഗോഡ് നമ്മുടെ ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് അവരുടെ ഫുൾ ഖുറാനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആരെങ്കിലും ലോയർ സഹോദരന്മാരില്ലേ അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കേസ് കൊടുക്കണം കേസ് കൊടുക്കണം കേസ് കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ കേസ് കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ വായും പൊളിച്ച് കൂടി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ചിലപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് എക്സ്പോസ് ചെയ്യും പക്ഷെ അവർ പിന്നെ പേഴ്സണൽ അറ്റാക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പരിപാടിക്ക് കയറി വരുന്നുണ്ട് സോ വി ഷുഡ് ബി നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആക്ഷനായിട്ട് ഇതിന് അവർക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ചെന്നെങ്കിലേ കാര്യം നടക്കത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ ക്ലബ് ഹൗസിസ് ഓൺലി വൺ അവന്യൂ നമ്മൾ വല്ലാത്ത മറ്റ് അവന്യൂസിലെല്ലാം പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യണം അവരെ അത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഐ എം ഡൺ ഓക്കെ സാം ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ പലപ്പോഴും ക്ലാസ് വെച്ച് വരാറുണ്ട് പിന്നെ കൊടുത്തോട്ട സാറിനെ പോലുള്ള ആയിരിക്കില്ല നിന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള ഭാഗത്തുള്ള ആളാണ് ഞാൻ എങ്കിലും ഞാൻ വിദേശത്താണ് യൂറോപ്പിൽ താമസിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പം വളരെ കാലങ്ങളായി നമ്മൾ നാടിൻ്റെ മാനസിക ഒരു നാട് നേ സ്വന്തം ദേശത്തിലെ നമ്മുടെ ജനത്തിൻ്റെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ എത്രമാത്രം വികൃതമാകുന്നു എന്ന് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വാസ്തവം ഇപ്പം വളരെ ഇപ്പം ഇടയ്ക്കാരോ പറഞ്ഞു ചിൻബാദ് പാലം എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണ് മൂന്ന് മാസത്തോളം അതിൽ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലിട്ടിരുന്നു അതിൽ ഒരു ക്രൈസ്തവനെങ്കിലും അവരെ ഇറക്കി അത് ആ കേസ് പഠിച്ച് പുറത്തിറക്കിക്കൊണ്ട് വരാൻ എത്രയോ ലോയേഴ്സ് ഉണ്ട് എത്രയോ ക്രൈസ്തവ നേതാക്കന്മാരുണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം യുദ്ധം ചെയ്ത് കാശ് കളയാൻ എത്രയോ കോടിക്കണക്കിൻ രൂപ പള്ളികൾ പിടിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചിലവാക്കുന്നു ബന്ധുക്കോസ് സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ബന്ധുക്കോസ് സമൂഹത്തിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരുടെ കയ്യിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുണ്ട് പക്ഷേ അവരാരും ഒരു ഒരു സാധാരണ ജനങ്ങൾ അവർ കാണിക്കുന്ന തോന്നിവാസിന് കൂടുതൽ ക്രിമിനൽ ഒഫൻസിൽ ചെന്ന് പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ പീഡന കേസിൽ പ്രതിപെട്ടവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനല്ല ശ്രമിക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ ത്യാഗം സഹിക്കുന്നവരെ കള്ളക്കേസിൽ കൊടുക്കുന്നവരെ അവർക്ക് പിന്നിൽ ഒരു പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ അവരുടെ കുടുംബത്തിന് ഒരു പരിരക്ഷ കൊടുക്കാനോ ഒരു സമൂഹം ഇന്ന് വരെയും ക്രൈസ്തവ സമൂഹം തയ്യാറായി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ട് ആകെപ്പാടെ ഞാൻ വരലല്ല എന്ന് ഒന്ന് അണിൽ കൊടുത്തോണ്ട് സാർ അതേ കൂടിയുണ്ട് പിന്നെ പോയിട്ട് ഒരു പിന്നെ അയ്യപ്പനുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വർഗീസ് സാറുണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്നോ നാലോ പേരേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു സെബാസ്റ്റിനുണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്നോ നാലോ പേരേ ഉള്ളൂ അല്ലാത്തവരാരും പ്രതികരിക്കാൻ നല്ല മിടുക്കന്മാരും കഴിവുള്ള ഒരു സഭാ നേതാക്കന്മാരും ഉണ്ട് പക്ഷേ അവരാരും അവരെല്ലാം നല്ല പിന്നെ അല്പം വില കുറഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ വീങ്ങിയൊക്കെ കഴിച്ച് നല്ല കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അവരും അവരുടെ മക്കളും അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ ജീവിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോവുകയാണ് ഇതിനകത്ത് വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ ദശാംശം മേടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവൻ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവൻ്റെ ചോട്ടിലെ മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോവുകയാണെന്ന് അവൻ അറിയുന്നില്ല അറിയാഴികയല്ല ഞങ്ങൾക്കെന്താ ചേതം ഈ ടി ജി മോഹൻദാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആർ എസ് എസിൻ്റെ നേതാവ് ഇപ്പം അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു നല്ല പ്രഭാഷ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കെയർ ഓഫിൽ അഡ്വക്കറ്റ് രാംകുമാർ സാറാണ് ഈ ചിൻബാദ് പാലത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന ജയിലിൽ കിടന്നവരെ ഇറക്കിയെന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അതിൻ്റെ വാസ്തവം എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ പുറത്താകുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ വായിച്ചും പറഞ്ഞുള്ള അറിവ് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും വാസ്തവം എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്നിരുന്ന് ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ട നിർത്ത ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് പോയി ആൾക്കാരെ ഒന്ന് എന്നാ പറയുന്നു ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യമാണെങ്കില
പിന്നെ ഇസ്ലാമിക് റിലീഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു സംഘടനയുണ്ട് ആ ഒരു സംഘടന എല്ലാം നൂറുകണക്കിന് സംഘടനകളുണ്ട് അതിൽ അറിയാവുന്ന അവിടെ എല്ലാം പള്ളികളുടെ സൈഡിൽ അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിക് റിലീഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ വെള്ളിയാഴ്ച തോറും കോടിക്കണക്കിന് രൂപ അതിനകത്ത് വന്നിറങ്ങുന്നു അതിനുള്ള തുണികൾ മെഡിസിനുകൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം പൈസ ഈ പൈസ മുഴുവൻ പോകുന്നത് ഇവർ പറയുന്നത് ഈ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുക ഒരു പാവപ്പെട്ടവരെയല്ല ഇത് മുഴുവൻ ടെററിസ്റ്റുകളുടെ കയ്യിലേക്കാണ് പൈസ ചെന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കേരളത്തിൽ മാത്രം കേരളത്തിലെ ചില ഒന്ന് രണ്ട് സ്വർണ്ണക്കടകൾ ആരുടെയും പേര് പറയുന്നില്ല പിന്നെ കേരളത്തിൽ കിടക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ജീവിക്കുന്നവരുടെ നല്ല ഒരു ശതമാനം പണം ഈ ഈ ടെററിസ്റ്റുകളുടെ കയ്യിലാണ് വരുന്നത് അവരുടെ ഇതിൽ പണമുണ്ട് അവരുടെ പിന്നിൽ പിന്നെ വലിയ പിന്നെ സ്വാധീന ശക്തികളുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ക്രൈസ്തവരെന്ന് പറയുന്ന ആകപ്പാടെ ക്രൈസ്തവൻ്റെ ഒരു പരോക്ഷമായിട്ട് ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കേരള കോൺഗ്രസ് എന്നൊക്കെ ചുമ്മാ വെറുതെ പറയുന്നതാ ഒരു കാര്യമില്ല അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യം നടക്കണം അച്ഛന്മാർക്ക് കോളേജ് പണിയണം സ്കൂൾ പണിയണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുറെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് സ്കൂളും കോളേജും പണിയണം അവന് കാശ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് അല്ലാതെ ഒരു ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന്റെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അത് കാരണം അവൻ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ആ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും ചെയ്യില്ല അവനെ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാണ് അവനെ അവനെ ചുട്ടി ഒന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തേനെ നീ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നീ പിന്നെ ഭാഷന്മാരെയോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അച്ഛന്മാരെയോ വൈദികരെയോ വിമർശിച്ചു പോയി നീ സ്വർഗത്തിൽ ബൈബിൾ കൃത്യമായി വായിക്കുന്നവന് വിമർശിക്കാം അതിൻ്റെ പരിധിക്കുന്നവനുണ്ട് അവരെ അപമാനിക്കരുത് വിമർശിക്കുന്നതിന് ഒരു തെറ്റുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനിയും വിമർശിക്കേണ്ടതിന് അതിൻ്റെ നിലവാരത്തിലും ഒരു ബൈബിളിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിലും നിലവാരത്തിലും നിന്ന് ഞാൻ തീർക്കാം ഞാൻ തീർക്കാം വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കും കൺക്ലൂഷൻ പറഞ്ഞ് നിർത്തിക്കോളൂ മ്യൂട്ടാണേ സംബ്രദർ മ്യൂട്ടാണ് അദ്ദേഹം അവൈലബിൾ അല്ല അടുത്ത ആളിലേക്ക് വാ ആരാണ് ഓക്കേ തോമസ് തോമസ് ആരും മുന്നിൽ സൽമോൻ ബ്രദർ ഉണ്ട് സൽമോൻ ബ്രദർ സംസാരിച്ചില്ല സൽമോൻ ബ്രദർ പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ ഹലോ ഒരു മിനിറ്റ് തോമസ് ബ്രദർ വരാം ഒരു മിനിറ്റ് സാറേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർത്തില്ല കേട്ടോ ആ എന്നാ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കേ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിട്ട് നീ ഒരു നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ ബൈ പോളിസി രൂപീകരിച്ച ഒരു നിയമ സംവിധാനം ഒരു ഏകോപന ക്രിസ്ത്യൻ കൗൺസിൽ രൂപീകരിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു കേസ് ഉണ്ടായാൽ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ ഇനിയിപ്പം ഇന്നിപ്പം നാളെ ഈ അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം പോലെ സാറിനെ പോലെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ വധഭീഷണികളുണ്ട് അവരെ ഏത് സമയത്ത് കിട്ടിയാലും ഇപ്പൊ അവരെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നതിന് എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് ഈ ഇവരെയൊക്കെ കിട്ടിയാൽ ഇവർ തീർക്കത്തൊക്കെ ഇതായത് ഇവരൊക്കെ അത് സൂക്ഷിച്ചതിന് അവർ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് നാളെ ഇവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ ഇവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുമോ ഇവർ മരണം മുന്നേ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ഇവരെ ഒന്ന് ഈ സോറി ഈ ഇത് അതുകൊണ്ട് നിയമപരമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു പിന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ കത്തോലിക്ക സമൂഹത്തിന് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കാസായ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഒരു യൂണിറ്റിയോട് കൂടി ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കൗൺസിൽ രൂപീകരിച്ച് നമുക്കെതിരെ ഒരു കേസ് ഉണ്ടായാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ജയിലിൽ കിടന്നാൽ അവരെ എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം നിയമപരമായ സംവിധാനം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കൗൺസിൽ രൂപീകരിച്ച് അതിനുള്ള സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങളും അതിനുള്ള നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ എത്രയും വേഗം ഒരു ശ്രമം നടത്തണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടത്തുന്നു ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് അറിയാം മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ട് അത് ആശുപത്രി കിടന്നയാളെ എനിക്ക് ആളുടെ കറക്റ്റ് വിവരം അറിയത്തില്ല ആളിപ്പോ റിമാൻഡിലാണോ അതോ അറസ്റ്റ് മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തി വിട്ടിരിക്കുകയാണോ എന്ന് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോറി ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു അവരൊന്ന് പേടിപ്പിച്ചു നോക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്ത് റിയാക്ഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു ബിഷപ്പിനെതിരെ വന്നപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം റിയാക്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ പുറകെ പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ വന്ന് അവർക്ക് എന്നും പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവരായിട്ട് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ തന്നെ കുത്തിപ്പൊക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇത് ചോദിക്കുക നമ്മൾ ആര
അക്കൗണ്ട് നമ്പരും എല്ലാവരും കൂടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ സഹായിക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിയമപരമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സഹായം ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കണം അവര് വെറുതെ ബിഷപ്പ് എന്തോ ഒരു വാക്ക് ബിഷപ്പ് ഹൗസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പള്ളിയിലിരുന്നോ പറഞ്ഞതിനെതിരെ കേസ് കൊടുത്തു വരും ഞാൻ പാലായ്ക്കെടുത്ത് താമസിക്കുന്നതിനോട് പാലായി കൂടെ കടന്ന പ്രകടനങ്ങളും എല്ലാം ഞങ്ങൾ കണ്ടതാണ് എന്തൊക്കെ തെറിയാ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൊക്കൊണ്ടിരുന്നത് പാലാക്കാർ ഒട്ടും മോശക്കാരൊന്നുമല്ല പക്ഷെ സമീപനം പാലിക്കുന്നു എല്ലാവരും ചോദിച്ചു എന്തോ പാലാക്കാരുടെ ഉശിരൊക്കെ പോയോ എന്ന് ചോദിച്ചൊരു സമയമുണ്ട് ഇയുടെ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും അല്ല ഓരോരുത്തരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പാലാക്കാരുടെ ഉശിരി പോയിട്ടൊന്നും അല്ല കാരണം തല്ലാനാണെങ്കിൽ അറിയാവുന്നവർ തന്നെയാണ് പാലാക്കാർ ഇന്നും മോശമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ നമ്മളൊരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയിപ്പോയി നമ്മൾ തിരിച്ചു തല്ലി ഒരു പരിചയമില്ല ഒറ്റപ്പെട്ട ഓരോരുത്തരെ തല്ലുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചു തല്ലല്ല അതിൽ കൂടുതൽ നടന്നു വന്നിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു സമൂഹം ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹം ആകുമ്പോഴത്തെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആർക്കും കേട്ടി പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവർ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ബോധവും വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ലാത്ത കാണിക്കുന്നതാണ് കാണും പാലായിലൊക്കെ നല്ല ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് രണ്ട് വെൽത്ത് വൈസും നല്ല പൊസിഷനുള്ളവരാണ് പാലാക്കാർ അവരാരും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചൊറിഞ്ഞ കേസിനൊന്നും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഷപ്പ് പിന്നെ ഏത് തെറ്റാണോ അവര് പറഞ്ഞത് ഇതുവരെ അവനെ തല്ലാനോ ഇത്ര പറയാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ചില പരിപാടികൾ ഉപരോധങ്ങൾ ചില പരിപാടികൾ ഇനി മേലാല് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വീടുകളിൽ നിന്ന് ഒരു റബ്ബറോ അല്ലെങ്കിൽ ഉട്ടുപാലോ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുകയല്ല എന്നുള്ള തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അവര് ഇത് ചെയ്യാണ് പോയിക്കോട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു കാരണവശാല് കാരണം ഇവര് അത്രയ്ക്കും സമൂഹത്തിന് ഇത് ഇവര് നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ പറയാം പലായി തൊട്ടടുത്തായിട്ടൊരു പത്തോ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലാണ് പേട്ട വരുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് കച്ചവടത്തിന് ആൾക്കാർ വരുന്നത് ഈ പരിസരത്തുള്ളവർ പോയിക്കൊട്ടിയ തീർന്ന അഹങ്കാരി അവരുടെ ഉള്ളൂ ഇവരത്ര സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒരു ഈ ഈരാറ്റുപേട്ട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കഷ്ടി ചുറ്റുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഈ നാൽപ്പതിനായിരം പേര് താമസിക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്തണം ഇരുപത്തയ്യായിരം മറ്റേ താമസിക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്തണം അപ്പൊ അവർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തായിരിക്കും അടുത്ത വീടിരിക്കുന്നത് പാല ടൗണിലാകെ പോപ്പുലേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം അതിൽ താഴെ ഉള്ളു പാല മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ അതും കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്ക് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവര് ഒരു പാലക്കാലം ചെറിയൊരു മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മനോജിന് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ചോദിക്കാം ഇല്ല അങ്ങോട്ട് വേണ്ട 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 അതിലേക്ക് പോകണ്ട പ്ലീസ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരെ പേഴ്സണലി ഉള്ള ചർച്ചകളല്ലോ നമ്മളിവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് തേജ ബ്രദർ സംസാരിച്ചോളൂ ഒരു മിനിറ്റ് തേജ ബ്രദർ ഒരു മിനിറ്റ് ആരാണ് ഞാൻ ബിനു ആണ് കൊടിത്തോട്ടം സാർ ഒരു മെസ്സേജ് ഒന്ന് നോക്കണേ അനിലിന്റെ അറസ്റ്റ് വളരെ ശോചനീയാവസ്ഥയാണ് കാരണം വെച്ചാല് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഒരു രീതിയിലും ജീവിക്കാൻ മേലാത്ത ഒരു ചുറ്റുപാടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മള് പാലായിലെ ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അജഗണങ്ങളിലൂടെ സംസാരിച്ച ഇത് അത് അതിനെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അതിനെ ന്യായീകരിച്ച് അതിനെ വിളിപ്പിച്ച് ഒക്കെ ഇത്രയും പ്രശ്നമുണ്ടായി ഈ മനോജിനെ ക്രൂരമായി ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കുകയും അവൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വരെ തല്ലുകയും ചെയ്തിട്ട് അവനെതിരെ കൊണ്ട് കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ കിരാതമായ നടപടിക്ക് ശക്തമായി നമ്മൾ പ്രതിഷേധിക്കേണ്ടതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മനോജിന് മനോജ് ബ്രദറിന് വേണ്ട സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇവരുടെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു അസഹിഷ്ണത അതായത് ഇന്നിപ്പോ രാവിലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ തബ്ലീഹിന്റെ ഇതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടിരുന്നു കോപ്റ്റിക് ബ്രദർ വന്ന് സംസാരിച്ചു യൂസബ് യഹിയ അവിടെ വന്നു യൂസബ് യഹിയ വന്നിട്ട് അവന്റെ ആ ഒരു അസഹിഷ്ണത നോക്കണം അവനെ ഒരു ആറേഴ് തെറിയ അവിടെ ഇരുന്ന് വിളിച്ച് അറബിയിൽ പക്ഷെ അവന്റെ തന്തയ്ക്കും തള്ളയ്ക്കും ഞങ്ങൾക്കും വിളിക്കേണ്ടി വന്നു കാരണം അറബി തന്നെ എന്നിട്ട് നാക്കെ കുരിശും വരച്ചു കാരണം വേറൊന്നുമല്ല ഇവനെയൊക്കെ അതിന് ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹം
എന്ത് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ശക്തമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആശയപരമായിട്ട് നമ്മൾ എതിർക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു സൗരന്മാരെ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ബെൻ നമ്മള് വൈകാര്യമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുക അല്ല ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ കാണുന്നു ആ പ്രശ്നത്തെ ആദ്യം ഇത്തരം ക്ലബ്ബ ചർച്ചകളിലൂടെ സജീവമാക്കി ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ പ്രതിഷേധത്തെ സജീവമാക്കി നിർത്തുക ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഇപ്പോൾ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ആഭ്യന്തരമായി ചർച്ച ചെയ്ത് നിഗമനത്തിൽ എത്തേണ്ടതുമാണ് പല സഹോദരങ്ങൾ ആ വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പലരെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു അവരൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭയമൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല കേരള പോലീസ് പിടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് കൊല്ലാൻ പറ്റുമോ ഒന്നും പറ്റില്ല അതൊന്നും ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്നാൽ ഈ പോലീസിനെ തന്നെ കുറ്റം പറയാനാവില്ല ഈ പോലീസിൽ നമ്മുടെ കേരള പോലീസിന്റെ സ്ഥിതി അറിയാമല്ലോ വലിയ സമ്മർദ്ദങ്ങളിലാണ് ആ സമ്മർദ്ദം ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദമാണ് അവർക്കത് നടപ്പിലാക്കിയേ പറ്റൂ അപ്പൊ അവരത് കൊണ്ടുപോകുന്നു പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു തന്ത്രം ചിലർക്ക് അറിയില്ല വിഷയം എന്താന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ പറയാം കഴിഞ്ഞ ചില ദിവസങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് മനോജ് എന്ന് പേരായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒരു സഹോദരൻ അദ്ദേഹം കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ ഒരു ജീവനക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒരുമിച്ച് തൊടുപുഴ വഴി യാത്ര ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ മങ്ങാട്ടുകവല എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ വെച്ച് ഒരു വട്ടം ഇത്തരത്തിലെ തീവ്രവാദികൾ കയറുന്നു അദ്ദേഹത്തെ വലിച്ചിടച്ച് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ഉദ്രവിക്കുന്നു വല്ലാത്ത പ്രക്ഷുദ്ധാവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ച് ഒറ്റവാക്കി പറഞ്ഞാൽ മർദ്ദിച്ച് അവശനാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കയ്യേറ്റം ചെയ്ത് അദ്ദേഹം തലനാഴിയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട് തൊടുപുഴയിലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിത്സയിലാവുന്നു ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തി വിശ്രമിക്കുന്ന വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് മക്കളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ മക്കൾക്കും എല്ലാം വലിയ മാനസിക ആഘാതം ഈ വിഷയത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ മതനിന്ന കുറ്റം ചുമത്തിയിട്ട് ഇന്ന് അറസ്റ്റ് നടന്നിരിക്കുന്നു ഈ മതനിന്ന കുറ്റം ചുമത്തി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ പരിശീലനായി കിടന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പോലീസിനൊപ്പം പോകാനുള്ള യാത്രയിൽ എഴുന്നേറ്റപ്പോഴേക്ക് തല ഇറങ്ങി വീണു ആകെ തകർന്നു പോയി വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ചെറുപ്പങ്കലെ മാൽ ശ്രീവ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഈ ശ്രീവ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മുമ്പിൽ പോലീസ് ഇദ്ദേഹത്തെ പുറത്തു പോകാൻ അനുവദിക്കാതെ ഡിസ്ചാർജ് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് ഒരു കൂടും കുറ്റവാളിയെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം ആ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇദ്ദേഹം ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹം ഒന്നും ഇട്ടിട്ടൊന്നും പോകാൻ പോകുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വകുപ്പ് തല അതിന് തെറ്റിയെങ്കിൽ വകുപ്പ് തല നടപടിയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മെമ്മ കൊടുത്തിട്ട് വിളിപ്പിക്കാം ഫോൺ ചെയ്ത് വിളിക്കാം ഇദ്ദേഹം എങ്ങാണ്ട് ചാടി ഇപ്പൊ പോകും അത്തരത്തിൽ എന്തോ ക്രൂര കുറ്റം ചെയ്ത ഒരാളെ പോലെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്തു എന്ന കുറ്റമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ ആക്രമിച്ച ഇദ്ദേഹത്തെ ഉപദ്രവിച്ച മനുഷ്യർക്കെതിരെ എന്താണ് അറസ്റ്റ് നടന്നോ അതിന് എന്താണ് ആ കേസിന്റെ മെരിറ്റ് പുരോഗതി എന്താണ് ഇതൊന്നും ഇപ്പൊ നമുക്ക് നിലവിൽ വ്യക്തമല്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇത്ര ആവേശപ്പെട്ട് എന്തിനാണ് പോലീസ് ഈ രൂപത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ചിലര് അതിലേക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായ ആളുകൾ പ്രതികരിച്ചു എന്നാൽ ഈ പ്രതികരണങ്ങളിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വൈകാരികമായി നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വയ്യ മറിച്ച് ഇത് പോലീസും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഭരണകൂടം നീതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ കാട്ടുന്ന ഒരു അലംഭാവവും ചിലരോട് കാണിക്കുന്ന പ്രത്യേക മമതയും അതിന്റെ പിന്നിലെ സമ്മർദ്ദമാണോ സാമ്പത്തികമായ ഓഹറാണോ എന്തായിരുന്നാലും അതിന്റെ വിക്റ്റിംസ് ആയിട്ട് ഒരുപക്ഷെ ആളുകൾ ഇവിടെ മാറുന്നു ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ എങ്ങനെയാണ് ആ നമ്മൾ പൊതുജന സമക്ഷവും എത്തിക്കേണ്ടതെന്നും എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും സഹായം ഇതിന് നമുക്ക് ഹൈന്ദവ ക്രൈസ്തവ ഇസ്ലാമിക സഹോദരങ്ങളിലെ ജനാധിപത്യ ബോധമുള്ള സകലരും ചേർന്ന് ഈ നരനായാട്ടിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സഹോദരന്റെ ജാമ്യത്തിൽ ഉത്കണ്ഠയുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ചുമത്തിയോ വകുപ്പുകളെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ എഫ് ഐ ആറിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോപ്പി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കൂ
ആണ് പലപ്പോഴും ജിഹാദികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ ഈ ജോസഫ് മാഷിന്റെ കൈവെട്ടുമ്പോ കാലമേറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് കൈവെട്ടിയ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവന്ന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിപ്പിച്ച് അതുപോലെ അവരുടെ കേസ് നടത്താൻ പല മഹലുകളിലൂടെ പള്ളി പിരിവ് നടത്തിയിട്ട് ലക്ഷങ്ങൾ വിരിച്ചെടുത്തിട്ട് കേസും നടത്തി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ വിജയിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം കേൾക്കട്ടെ ഒറ്റ മുസ്ലിം സംഘടന ഇവനെ അനുകൂലിച്ചില്ല പിന്നെ എന്താ ചെയ്തത് ഇതേപോലെ നാളെ മനോജിനെ കുറിച്ചും പറയാനിരിക്കുകയാണ് മനോജിനെ ആക്രമിച്ചത് മോശമായിപ്പോയി ഞാൻ അതിനെ അവലപിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇവരുടെ ഒന്നും വായിൽ നിന്ന് ആക്കില്ലേ ഇത്ര ജനാധിപത്യവാദികൾ ക്ലബ് ഹൗസിൽ കയറിയിരുന്ന് തുരുതുര ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ച് ഇസ്ലാം അതല്ല അത് സമാധാനമാണെന്ന് നിരന്തരം പറഞ്ഞു വരുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ എന്തേ ഇവരെ കാണുന്നില്ലാത്തത് എന്തേ സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറില്ലാത്തത് മനോജിന് സംഭവിച്ച ഈ പ്രതിസന്ധിയെ കുറിച്ച് ഓരക്ഷരം ഒരിയാഴിയ ഒറ്റ ആളെ കാണിച്ചു തരാമോ കാര്യക്ഷമതയോടെ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെയാണ് ഈ ഇരട്ടത്താപ്പിനെ കൂടി ഞങ്ങൾ പൊതുജന സമക്ഷം വെളിവാക്കാനാണ് ഈ ഘട്ടം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളിലേക്ക് ഇനി ചർച്ചകൾ കൊണ്ടുവരുന്നു ചർച്ചയിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ പരമാവധി പരിമിത സമയത്തിനുള്ളിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഉപശമകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഇതര പ്രാദേശിക പ്രശ്നങ്ങളോ വിഷയങ്ങളോ അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഉത്സാഹിക്കണം ഓക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നത് പ്രസക്തമല്ലാതാവും ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞാല് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ സാറിപ്പോ കൊടുത്തോ സാറിപ്പോ പറഞ്ഞു നമ്മള് വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കരുതെന്ന് ഇപ്പം ഈ പൂച്ചയ്ക്ക് എന്താ മുന്നിൽ നടത്തുന്ന കാര്യമെന്ന് ചോദിക്കരുത് അങ്ങനെ ചോദിക്കില്ല എന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ അപ്പോ സാറിപ്പോ പറഞ്ഞു വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കരുത് അപ്പൊ വൈകാരികമായി ഒരു വിഭാഗം പ്രതികരിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു പട്ടി നിങ്ങളെ കടിക്കാൻ വരുമ്പോ പട്ടിയോട് പട്ടി എന്നെ കടിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ സമാധാനം പറയണോ അതാന്നോ സാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ നല്ല അർത്ഥത്തിലാ പറഞ്ഞ കേട്ടോ എന്റെ വാക്കുകൾ ചിലപ്പം തെറ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വിഭാഗം വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കും നമ്മൾ അതിന് 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 മറുപടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈകാരികമായി പ്രതികരിച്ചേ പറ്റൂ കരയെന്ന കുഞ്ഞിനെ പാലുള്ളൂ അതാ ലോക നിയമം ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് വ്യക്തമായി എന്ന് കരുതുന്നു അല്ല എനിക്ക് നിങ്ങളെ നല്ല ഉദ്ദേശ ശുദ്ധിയൊക്കെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു പക്ഷെ അതിൽ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന് തോന്നുന്ന ഒരു പുതുമയുള്ള കാര്യമല്ല നമ്മൾ ഇതുപോലെ എത്ര കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതിനും വലിയ പ്രശ്നമല്ലേ ഒരു പോസ്റ്റിട്ടതിന് ഇത്രയും പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഈ പോസ്റ്റിട്ടപ്പോ ഇത്ര ഇവർ ദുർബലരാകുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനപ്പുറത്ത് ചെയ്യണ്ടേ ഞങ്ങളെയൊക്കെ പക്ഷെ ഇതൊന്നും കണ്ട് പേടിയൊന്നും ഇല്ല ഇത് ഇന്നും വരും അല്ലെ പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഇടുവോ അപ്പോ ഇത് ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന് നല്ല മെയ്വഴക്കമാണ് ഇതിനെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ ശീലിച്ച് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് നല്ല മെയ്വഴക്കമുള്ളവരാണ് രണ്ടായിരം വർഷത്തെ കരുത്തുള്ളവരാണ് ഇത് ഇന്നലെ ഉണ്ടായ സാധനമൊന്നുമല്ല ഇത് തീയിൽ കുരുത്ത സംഗതിയാണ് അങ്ങനെ അതിനൊന്നും പൊളിക്കാനൊന്നും ഒരു ചെറിയ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഉണ്ടാപ്പുഴ വണ്ടി തിരഞ്ഞു നടത്തി ഏതാണ്ടൊക്കെ കാണിച്ചു ഇതൊന്നും ഇവിടെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതൊന്നും ഒരു സംഭവമല്ല തീച്ചുളക്കാത്തൊന്നും കയറി വന്ന ആളുകളാണ് ചുണ്ണാമ്പു ചൂളകളെ അതിജീവിച്ചു വന്ന ആളുകളാണ് അത് മാർഷിച്ചുകാർ പറഞ്ഞല്ലോ ചോരച്ചാൽ നീന്തി കടന്നു എന്നൊക്കെ ഇവര് പറഞ്ഞവനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് 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 ജനകോടികളെ നഷ്ടപ്പെട്ട മാർഗമാണിത് ലോകത്തിന്റെ അഞ്ച് വൻകരകളിലും അതിക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ട് അതിനെ അതിജീവിച്ച് മുമ്പോട്ട് വന്ന മാർഗമാണ് മുന്നൂറ് കൊല്ലം നീണ്ടു നിന്ന പീഠകൾ പത്ത് റോമൻ ചക്രവർത്തിമാർ അഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഒടുവിലെ റോമൻ ചക്രവർത്തിമാരെ കൊത്തളത്തിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ട് തിരിച്ച് അവിടെയൊക്കെ ഈ തിരുവഴുത്ത് നിരത്തി വെച്ച മാർഗ്ഗ ഇത് ഓൾട്ടയർ ഈ മാർഗത്തിനെതിരെ വാക്കുകൂട്ടി ശബ്ദിച്ചു വൈബിൾ ഒരു മുത്തശ്ശി കഥയാകും എന്ന് പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ച ചരിത്രമുണ്ട് ആ ഓൾട്ടയറുടെ വീട് വിലക്ക് വാങ്ങി ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി ആരംഭിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണിത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ബൈബിൾ അടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് വിതരണം ചെയ്ത വിധത്തിൽ കാലം ചരിത്രപരമായ നീതി അതിനോട് പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ഇടപെട്ട മാർഗമാണിത് അല്ലാതെ അതിപ്പോ വന്നിട്ട് ഒരു ഈഗാതി വന്നിട്ട് രണ്ട് ബഹളം വെച്ചിട്ട് ഒരു കള്ളക്കേസും കൊടുത്ത് അതിന്റെ മുമ്പ് വഴി പ്രകടനം നടത്തിയാൽ എന്ന് മുട്ടുമടക്കുന്ന അല്ലത് ക്രിസ്ത്യാനിത്വം ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന്റെ ചങ്കുറപ്പ് അത് അതിന്റെ ആർദ്രതയിലും കരുണയിലും ഒക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇക്കാര്യത്തിൽ
മുസ്ലിമായിട്ട് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ അനിൽ കൊടുത്തോളം സാർ ഒരു എന്റെ മകനായി ഞാനൊരു ഹിന്ദു ജനിച്ച എന്റെ മകനായിട്ട് ജനിച്ച സാർ ഒരു ഹിന്ദുവായിട്ട് ജീവിച്ചേനെ അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഡിബേറ്റ് വേണ്ട ഓക്കെ നിർത്തി ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓരോരുത്തരും വൺ ടു വൺ ആയിട്ടേക്ക് പോകണ്ട പ്ലീസ് ഓക്കെ അടുത്ത ആൾക്കാരിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ആരും ഇമോഷണലി ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുകയും ചെയ്യരുതെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുണ്ട് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകണം സജി സംസാരിച്ചോളൂ സജി ഹലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ഓക്കെ ഞാൻ അനിൽ കൊടുത്തോട് സാറ് എനിക്ക് മുന്നേ സംസാരിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം തന്നെ ആദ്യം തന്നെ പറയണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മളിതിനെ വൈകാര്യമായിട്ട് ഒരു മതപരമായിട്ട് ഒരു വിഷയമായിട്ടല്ല ഇതിന് വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയം ത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം നമുക്ക് കേട്ടത് കാരണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം നമ്മുടെ പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും നമ്മുടെ ഭരണ രംഗത്തും ഈ പറഞ്ഞ പോലീസിന്റെ ഒക്കെ രംഗത്ത് പിന്നെ വ്യാപിച്ചതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ദുരന്ത ഫലം ആണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ അക്രമം ഞാൻ ഈ പിന്നെ ടോപ്പിക് മനോജിന്റെ അറസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നടന്നു എന്ന് ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് പിന്നെ സത്യം പറയൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് വല്ലാത്തൊരു ഭയം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് കാരണം ഒരു വ്യക്തി ഒരു പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്തു എന്നതിന്റെ പേരിൽ പിന്നെ ഒരു കൂട്ട ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണത്തിന് വിധേയമാകുകയും അതിനുശേഷം അത് ആ വ്യക്തി ആ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പിന്നെ ആക്രമണത്തിന് പിന്നെ ഇതിന്റെ വേദന മോചനമാകുന്നതിന് ഇപ്പുറം തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നപ്പോ നമ്മൾ ഈ വടക്കേന്ത്യയിലെ ഈ പറയുന്ന പിന്നെ സംഘവാരേന്റെ അക്രമത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന ഒരു വകഭേദം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ ഭയപ്പാട് കൂടി മാത്രമേ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അത് പിന്നെ ഒരു പിന്നെ നമ്മൾ വളരെ പ്രബുദ്ധരാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ രൂപത്തിൽ പിന്നെ ഒരാളെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ ആക്രമിക്കുകയും ആ ആക്രമികൾക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കാതിരിക്കുന്ന ആക്രമിക്കപ്പെട്ടവനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു സന്ദേശം എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ജിഹാദി രാഷ്ട്രീയം അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എത്രത്തോളം ആ വേരൊന്നി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം കാരണം വെച്ചാല് ഈ പറയുന്ന പിന്നെ ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എസ് ഡി പി കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം എത്രയോ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്നു ഞാൻ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലുള്ള ആളാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെ എത്രയോ ആക്രമണങ്ങൾ വരുന്നത് എത്ര പേര് കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ചുരുക്കം ചില വിരൽ നടന്ന ചുരുക്കം ചില പിന്നെ കേസുകൾ മാത്രമേ ഇവരെ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ അതും എൻ ഐ എ ഒക്കെ അന്വേഷിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കേരള പോലീസ് അന്വേഷിച്ചതിന്റെ പേരില് ഇവര് പിന്നെ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചോളൂ ഈ കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ ആക്രമണം നടക്കില്ല കോൺഗ്രസ്സുകാരൊക്കെ പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലുണ്ട് സി പി എമ്മുകാർ കൊല്ലുണ്ട് ബി ജെ പിക്കാർ കൊല്ലുണ്ട് ലീഗുകാരുണ്ട് ഇവരൊക്കെ പ്രതികളാക്കി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെയോ അല്ലെ എസ് ഡി പി യുടെ എത്ര പേര് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ ഇവർ കുറെ ആക്രമണങ്ങൾ കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തി എത്ര പേര് പിന്നെ പ്രതിപട്ടികൾ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക എത്ര പേര് പിന്നെ പ്രതിലാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊക്കെ വിരൽച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിന്റെ തീവ്ര ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് വ്യാപനം നമ്മുടെ ഭരണകൂടത്തിലേക്ക് വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ പോലീസ് സേനയിലേക്ക് അത് വ്യാപിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ജോസഫ് ഭാഷ കൈവിട്ട് കേസ് പോലുള്ള ഒരു കേസ് തന്നെയാണിതും ആ കേസിലും പിന്നെ ഞാനൊരു ഇടതുപക്ഷക്കാരാണ് ഞാനൊരു സി പി ഐ അനിവാവയാണ് ഇന്നും ഒരു ഇടതുപക്ഷ വോട്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ പിന്നെ എനിക്ക് വിഷമം തന്നെയുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇടതുപക്ഷമാണ് മരിച്ചത് ആ ഇടത് ഇടതുപക്ഷം ജോസഫ് മാഷിനെ പിന്നെ എതിരായിട്ട് നിലപാടെടുത്തു ഇപ്പോഴും ഈ സംഭവത്തിൽ അത് തന്നെ ഈ ഭരണകൂടം ഈ പറഞ്ഞ ഇദ്ദേഹത്തിന് എതിരായിട്ട് നിലപാട് എടുക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് ആ വിഷമം തിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇതാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു വിഷയമുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് പിന്നെ കേരളത്തിൽ
പിന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവകാസം ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അതിനെ എതിർക്ക് തന്നെ വേണം പക്ഷെ അത് ഒരു മതപരമായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയം വെച്ചിട്ടല്ല കാണാം അത് കൊടുത്തോട് സാർ വ്യക്തമായിട്ട് പറയും കറക്റ്റ് ആണത് അതിന് മതപരമായിട്ടല്ല കാണാം നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് തന്നെയാണ് വിലയിരുത്തേണ്ടത് എതിർക്കേണ്ടത് അപ്പോ പിന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളോട് പറയണമെന്ന് നിർത്താം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിർത്താം പിന്നെ ഇവിടെ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ കിറ്റക്സിന്റെ അവര് പിന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു ഇതുണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് ഈ പറഞ്ഞ കുറച്ച് ഭീകരണം എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ പോയിട്ട് പിന്നെ ലക്ഷങ്ങൾ ചോദിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പിന്നെ ഈ വ്യവസായം ഇവിടെ നടത്താൻ വിട്ടില്ല എന്ന് അവരുടെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ സംഭവം ഇതേപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹം തുറന്നു പറഞ്ഞു ഇവർ ഈ പണം കണ്ടെത്തുന്ന ഇതേപോലെ വ്യവസായികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ട് പണം കണ്ടെത്തും ഇത് എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കൊലപാതകങ്ങൾക്കും മറ്റും വിനിയോഗിച്ചിട്ട് ഈ കേസ് മായ്ച്ചു കളയും അതേസമയം ഈ മനോജനെ പോലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കാനോ അവർക്ക് ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളുമില്ല ഇതേപോലെ പിന്നെ കോഴിക്കോട് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച് അത് നഗ്നശേഷം പകർത്തിയിട്ട് പിന്നെ അവനെ മതം മാറ്റാൻ നോക്കിയ സംഭവത്തിൽ ആ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ആ പിതാവ് ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കിയിട്ട് കേസ് നടത്തിക്കേണ്ട ആ പ്രതി ആ മുസ്ലിമായ പ്രതി ഒന്നുമില്ലാത്തവരാണ് പക്ഷെ അവന് മണിക്കൂറുകൾ ലക്ഷങ്ങൾ ഇത് കൊടുക്കുന്ന വക്കീലാണ് അവന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ പറയുന്ന നിലപാടാണ് നമ്മുടെ കേരളം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സത്യമായ സങ്കടമുണ്ട് വിഷമമുണ്ട് അപ്പം ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം ഈ തീവ്ര ഇസ്ലാംസികൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വേരാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സംഭവം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണം അതിനെതിരെ പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു പക്ഷെ അത് മതപരമായിട്ടല്ല അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് തന്നെ കാണണം അത് ചെയ്യണമെന്നാണ് വേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ ചർച്ച നടത്തുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു അടുത്തത് അല്ല ഇത് തികച്ചും പരിതാപകരമാണ് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാര് ഒരാളെ ഒരാളെ കൊല്ലാൻ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരനെ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇത് നിസ്സഹാര നിസ്സഹായമായിട്ട് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർ നോക്കി നിൽക്കുവാണോ അതോ പേടിച്ചിട്ട് ഭയച്ചിട്ടാണോ എന്താണോ എന്താ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളേലും ഇവിടെ ഇതിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇതിനെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ പലരും പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് സെയിം ആയിട്ട് ഇതിനെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് തന്നെ കാണണമെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പൊളിറ്റിക്കലി ഓർഗനൈസ്ഡ് ആണ് അവരുടെ പുറകിൽ ഒരു ഒരു മുഴുവൻ ഗ്ലോബൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ തടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കും ഒരു വയലൻ്റ് ആയിട്ടും അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇതിനെ തടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കണം പലരും പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കാത്തലിക് ഒരു കാത്തലിക് വൈസ് ഓർഗനൈസേഷനോ അല്ലെ കൗൺസിലോ വല്ലതും വേണം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഒരു നോ ഇതൊരു നോബൽ കോസ് ആണ് ഇത് ഹ്യൂമാനിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കോസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഇതിനു വേണ്ടി ഇപ്പം വെസ്റ്റിലും എല്ലായിടത്തും ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനുവേണ്ടി പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോടികളല്ല ബില്യൺസ് ഇതിനുവേണ്ടി റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ തന്നെ യുനോ ഫ്യൂച്ചർ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻസിന് വേണ്ടി ഇത് ഒരു 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 ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടാതെ നമുക്ക് റിസോഴ്സസ് ഇതിന് റേസ് ചെയ്യാം ഇതിന് ഓർഗനൈസ് ആകണം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് കാരണം ഞാൻ അത് പിന്നെയും പിന്നെയും പറഞ്ഞ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പൊളിറ്റിക്കലി തന്നെ ഇതിന് പോകണം ഇത് നമ്മൾ തുടക്കം ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഈ സഹോദരനും മാനവ സഹോദരൻ എന്നെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്റർണൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി ഒക്കെ ഞാൻ റെഡിയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടിയ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോട്ടറേറ്റേഴ്സ് നമ്മളെ സമീപിക്കുക നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു ബ്രദർ ടിസൻ ബ്രദർ സംസാരിച്ചോളൂ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ഞാൻ പി ടി ആർ ഓഡിൽ വരാം അതുകൊണ്ടാണ് ആരാണ് ഒക്കെ നമുക്ക് എഴുതി വെച്ചോളൂ നമുക്ക് അങ്ങനെ വൺ ടു വൺ ഡിസ്കഷൻ പോകണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് മനോജ് ബ്രദർ മനോജ് ബ്രദർ മോഹൻ
കൊലപാതകമാണ് കൊലപാതകം ഇതെല്ലാം ഇവർ അഡ്രസ് ആണ് കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ശക്തമായി മുൻനിരയിൽ മുൻമുൻനിരയിൽ നിന്ന് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിനെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം സമൂഹത്തിൽ തുറന്നു കാണിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇത് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുകയും കോമൺ പീപ്പിളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് നമ്മളോടൊപ്പം നമ്മളുടെ വീഡിയോകളും നമ്മളുടെ ആശയങ്ങളും ഒക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരാണ് അപ്പൊ ഇവരെ പേടിപ്പിച്ച് നിർത്തിയാൽ നമ്മളെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ നമ്മളെ ഒന്നും ഇനി എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ അയൽക്കൂടത്തോണം പാസ്റ്റിനെയോ അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പൻ ബ്രദറിനെയോ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്ന ആളുകളെ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്താലും അവർ നമ്മൾ മരി മരണം വരെ വായിക്കാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ വേറൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് അവർക്കറിയാം അപ്പൊ നമ്മളെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ പേടിപ്പിക്കുക ഇന്നൊരു മനോജ് ആണെങ്കിൽ നാളെ എനിക്കും ഇത് സംഭവിക്കാമെന്ന ഒരു ഭീതി സാധാരണക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം അത് ഇതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിനെയും എതിരെയും ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തിനെതിരെയും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ലീഗലിയും ഫൈനാൻഷ്യലിയും എല്ലാ രീതിയിലും ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു വേദി ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു സംഘടനാ സംവിധാനം നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കണം ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇതിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം വളരെ വിധ കൃത്യമായി ചിന്തിക്കുകയും ഒരു കൃത്യമായ ഒരു സംഘടനാ സംവിധാനം രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഇനി അടുത്ത ആൾക്കെതിരെയും അടുത്ത ആൾക്കെതിരെയും പേടിപ്പി ഇപ്പൊ സാധാരണ ഇപ്പൊ മനോജിന്റെ ഒരു വിഷയം കേരളം മൊത്തം അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി എസ് ഡി ഡി പിക്കെതിരെയോ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെതിരെയോ വളരെ ന്യായവും യുക്തവുമായ ഒരു മെസ്സേജ് ഇടാൻ പോലും ആളുകൾ പേടിക്കും കാരണം ഇവരെങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്ന പറയാൻ പറ്റില്ല അതേസമയം പേടിയില്ലാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ട് വളരെ കുറച്ചു പേരെ ഉള്ളൂ അവർ ശക്തമായി ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളെ പോലെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾക്ക് യേശു കുസിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ തയ്യാറായും പോകുന്ന ആളുകളാണ് ഇനി ഒരൊറ്റ പോയിന്റും കൂടെ ഞാനൊന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് പൊളിറ്റിക്സ് അല്ല ആത്മീയതയാണ് ഇപ്പൊ അനിൽ കൊടുത്തോടം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പമാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഇതിന് തകർച്ചയും നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കലായും ആശയപരമായും നേടിയിടുമ്പോൾ പോലും ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിക്കും അറിയാം നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഓരോ സഹനവും സഫറിങ്ങും നീതിക്കും ന്യായത്തിനും സമാധാനത്തിനും ജനാധിപത്യത്തിനും വേണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഓരോ സഹനവും ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ഇടപെടുവാനും തിന്മയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായി ഇടപെടുമെന്നും റോമ സാമ്രാജ്യത്തെ തകർത്തതുപോലെ ലോകത്തില് അനേകം സ്ഥലങ്ങളിൽ സഫറിങ്ങിലൂടെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഈ ലോകത്തിൽ വിജയം വരിച്ചതുപോലെ നമ്മളുടെ ഓരോ സഹനവും ഓരോ പ്രവർത്തനവും അത് ദൈവാത്മാവിന് ഈ ലോകത്തിൽ ഇടപെടാൻ നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സഹ സഹന സമരം യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ ചെയ്തതുപോലെ സഹന സമരം ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം ഇടപെടും എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് നമുക്കുള്ളത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിന്റെ പേരൊക്കെ മാറ്റേണ്ട സമയമായി തോന്നുന്നു എന്തെങ്കിലും സ്ഥാൻ കൂടി ചേർത്ത് പറയണം മാപ്പിളസ്ഥാൻ എന്നൊക്കെ പറയേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയിലായി തോന്നുന്നു കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുമോ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത എപ്പോഴാണെന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിസ്ഥാനല്ലേ ഇതിപ്പോ ഇത് മാപ്പിളസ്ഥാനായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനല്ല അങ്ങനല്ല നിങ്ങള് പറയുന്നത് വളരെ മോശമാണ് ഈ സംസാരിക്കുന്ന ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കളുടെ സംസാരിക്കാൻ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് സംസാരിക്കാവല്ലോ എന്തിനാണ് ഈ ബഹളം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഇരുന്ന് കേട്ടോ ബഹളം വെച്ചിട്ട് ആരും എങ്ങും സംസാരം എങ്ങും എത്താൻ പോകുന്നില്ല നമ്മള് ബഹളം വെക്കാതെ നമുക്ക് ശാന്തമായിട്ട് സംസാരിക്കാലോ ഒരാള് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം താങ്കളുടെ സമയത്തുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ അനിൽ ചങ്ങമ്പി ഇവിടെ ഇത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്ന സമയം എപ്പോഴാണെന്ന് കണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ദി
അപ്പോൾ നേരെ കൊണ്ടു ചെല്ലുന്നത് മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മജിസ്ട്രേറ്റ് ഒരിക്കലും വീട്ടിലിരുന്നിട്ടൊന്നും കേസ് കേൾക്കാൻ നിൽക്കുകയില്ല മജിസ്ട്രേറ്റ് നേരെ റിമാൻഡ് ചെയ്യും രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് റിമാൻഡ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ആയാലും പതിനാല് ദിവസം ജയിലിൽ കിടക്കുന്നു റിമാൻഡ് കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ ജാമ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തിറങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും റിമാൻഡ് നീട്ടിയെന്നും വരും അപ്പോൾ യുവന്മാർക്കും ഇതേ വേണ്ടു ഈ ജിഹാദികൾക്ക് ഈ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇതേ വേണ്ടു അതായത് കേസ് കോടതിയിൽ നിലനിൽക്കില്ല എന്ന് അവർക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ഖുറാനകത്തുള്ള ഹദീസുകൾക്കകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ മതനിന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞ് കേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തള്ളും ഉറപ്പാണ് അത് പക്ഷേ ആ തള്ളുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം പിടിച്ച് അകത്തിടാം ഇത് ഇവരുടെ തന്ത്രമാണ് അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അവർക്കുണ്ടാകുന്ന നേട്ടം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലൊരു ഭയം വരും പിന്നെ അയാളുടെ കുടുംബ കുടുംബക്കാർ ബന്ധുജനങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നവർ അവർ അയൽവക്കത്തുള്ള ആളുകൾ അറിയാവുന്ന ആളുകൾ ഇവരുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒരു ഭയം വരും ഇസ്ലാമിനെ എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജയിലിലേക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാകും ഇനി അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവർക്ക് വളരെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജയിലിനകത്ത് വെച്ച് മർദ്ദിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തീർത്ത് കളയുകയോ ചെല്ല ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവർ ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ശനിയാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച വരുന്നത് എനിക്കെതിരെ ഹാരീസ് മോദിനി കേസ് കൊടുത്ത സമയത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എന്നെ വിളിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് നാളെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരണം അപ്പോൾ എനിക്കപ്പോൾ തന്നെ കാര്യം മനസ്സിലായി എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു പ്രാവശ്യം പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം വിളിക്കുന്നത് എലക്ഷൻ്റെ മുമ്പ് ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് വട്ടം വിളിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ വിളിക്കുന്നത് ഈ എലക്ഷന് മുമ്പാണ് ഇതേ വിധത്തിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എലക്ഷൻ്റെ മുമ്പാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ ഒരു പാർട്ടിക്കാരും വരികയില്ല കാരണം മത നബീന്ദയുടെ പേരിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ആളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് എൽ ഡി എഫ് വന്നാലും യു ഡി എഫ് വന്നാലും ആര് വന്നാലും അവർക്ക് മുസ്ലിങ്ങളുടെ വോട്ട് കിട്ടുകയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ആ കാര്യം കൊണ്ട് ഇവരാരും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെന്തായാലും അകത്ത് പോകേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഞാൻ പിന്നെ വക്കീലിനെ ചെന്ന് കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശരിയാക്കിയായിരുന്നു കൊണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് വട്ടവും അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റിയത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവർ വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇവർക്ക് പോലീസുകാരെ ഞാൻ കുറ്റം പറയുന്നില്ല അവർക്ക് മോളിൽ നിന്നുള്ള പ്രഷറാണ് പോലീ മോളിൽ നിന്ന് പ്രഷർ വരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയേ പോലീസുകാർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഈ ആശുപത്രി അധികൃതർക്കും നല്ല പ്രഷറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വിടണം അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് വേഗം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വേഗം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അവർ മോളിൽ നിന്നുള്ള പ്രഷറാണ് അവർക്ക് വരുന്നത് അത് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ സ്ഥാപനമാണ് പക്ഷേ അധികാരി വൃന്ദങ്ങളിൽ നിന്ന് ധാരാളം പ്രഷർ അവർക്ക് വരുന്നതായിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരടുത്ത നിമിഷം അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നലെ മുതലേ ഇന്നലെ അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആക്കിയ സമയം മുതലേ പ്രഷറാണ് രണ്ടാമത് അഡ്മിറ്റ് ആക്കിയല്ലോ ഈ തളർന്നു പോണ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് പോലീസിൻ്റെ വക പിന്നെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ വക ഒക്കെ പ്രഷറുകൾ മുകളിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അവരുടെ മേലെ ആശുപത്രിക്കാർ പക്ഷെ അവരുടെ പേഷ്യൻ്റെ ഇതിൽ അവർ നിൽക്കണം അവർ പറഞ്ഞ ഇല്ല ആൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സിറ്റുവേഷനിലല്ല ഉള്ളത് എന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ആശുപത്രി അധികൃതർ പറഞ്ഞു ആ പറ്റിയല്ല ആളുടെ അസുഖം മാറി കഴിയുമ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും അത്ര തന്നെ എന്നും പറഞ്ഞ് അവർ നിൽക്കുന്നു അപ്പം ഇത് നമ്മൾ അറിയാത്ത പല കളികൾ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് പുറമേക്ക് നമ്മൾ അറിയാത്ത പലതും ഇത് ആദ്യത്തെ സംഭവം ഒന്നും അല്ല ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കേസുകൾ നേരിട്ടുള്ള പരിചയമുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ പല സഹോദരങ്ങളെയും ഇതേപോലെ തന്നെ കേസിൽ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലൊക്കെ ഇടപെട്ടപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇവർ കളിക്കും എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അന്ന് പണ്ട പണ്ടൊക്കെ ഇവർ
നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്നുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് നാണക്കേടായിട്ട് തോന്നുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അത്രമാത്രം വൃത്തികെട്ടതാണെന്നാണ് അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ അത്ര വൃത്തികെട്ട ആളായിരുന്നാണ് അർത്ഥം ആ സത്യം പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നേരെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ചാടി വന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം മുഖം നന്നല്ലാത്തതിന് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കണ്ണാടി തല്ലി പൊട്ടിക്കാൻ നോക്കുന്നതെന്നേ എന്ത് കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദുർഗതി എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിധത്തിലും ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളാണ് ഈ മോമ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു സൈഡിൽ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ മറു സൈഡ് പൊളിഞ്ഞു വീഴും അവിടെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ മറ്റേ ഭാഗം പൊളിയും അതുപോലത്തെയാണ് വൃത്തികേടുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് സംസ്കാരത്തിൽ ഇതൊക്കെ വലിയ കാര്യമായിരുന്നു മറ്റവൻ്റെ ഒരു ആളുകളെ ഒരു കൂട്ടത്തെ ആക്രമിക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള ആണുങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് അവരുടെ പെണ്ണുങ്ങളെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബപ്പാട്ടിമാരും ഭാര്യമാരും ഞങ്ങളുടെ നേതാവിനാണുള്ളത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ ഓരോ ഗോത്രവും അഭിമാനം കൊണ്ടിരുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണത് അറേബ്യയിലുള്ള ഈ കാട്ടറബികളുടെ ഇടയിൽ ഓരോരോ ഗോത്ര തലവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാര്യമാരും ബപ്പാട്ടിമാരും അത് അവരുടെ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതല്ല മറ്റു ഗോത്രങ്ങളെ ആക്രമിച്ച് ബലമായി പിടിച്ചെടുത്ത ആ പെണ്ണുങ്ങൾ അത് ഞങ്ങ ഞങ്ങളുടെ നേതാവിനാണ് അത് കൂടുതലുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് അഭിമാനകരമായി കണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു കൾച്ചറിൻ്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്നത്തെ ആളുകൾ ഇതൊക്കെ പച്ചയ്ക്ക് അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചു ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് വലിയ ധീരനാണ് വലിയ സംഭവമാണ് മറ്റുള്ള എല്ലാവരെക്കാളും കൂടുതൽ ഭാര്യമാർ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു കൂടുതൽ അക്രമം അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ധീരതയായിട്ട് അവർ കണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഇന്ന് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നാണക്കേടായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അതിന് ഞങ്ങളെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം ഇത് ഞങ്ങളിത് നിർത്തുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ പൂർവാധിക ശക്തിയോടെ ഞങ്ങൾ ഈ സംഗതി ഇനിയും വിളിച്ചു പറയും ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ നിങ്ങൾ തിരിയുന്ന ഓരോ പ്രാവശ്യവും അതിൻ്റെ അനന്തര ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിനുണ്ടാക്കുന്ന ഡാമേജ് വലുതാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം തിരിച്ചറിയണം അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയണം നിങ്ങളെ ന്യൂട്രലൈസ് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞങ്ങൾ നോക്കട്ടെ നിങ്ങളെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അത് ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ അത് കേരളത്തിനകത്ത് ഞങ്ങളത് ചെയ്യുന്നു ഉറപ്പാണ് കാരണം മറ്റുള്ളയിടത്ത് മുസ്ലിങ്ങളെ പോലെയൊന്നും അല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള കുറെ പിള്ളേർ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടല്ലോ അവരിൽ കുറെ പേർക്ക് സത്യം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് വിട്ടുപോരുന്നുമുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ ഇനിയും തുടരും കേട്ടാ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവരോടൊക്കെ പറയാനുള്ള കാര്യം കുരുപൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒരു കാര്യമില്ല താഴോട്ട് തട്ടും ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സഹോദരന്റെ കേസാണ് ഞങ്ങൾ ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ജിഹാദ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒച്ചെടുക്കാൻ നോക്കിയാൽ താഴോട്ട് തട്ടും ഒരു മയോന്നും അതിലൊന്നും കരുതില്ല അതിന്റെ പേരിലൊക്കെ എന്നെ ഫാസ്റ്റിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വിളിച്ചോ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല മോഹൻ ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മോഹൻ മോഹൻ ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മോഹൻ ഹലോ സോ റമ്മാരി വന്ദനം ഈ നമ്മുടെ ഈ സ്നേഹിതൻ മനോജനുണ്ടായ വിഷമത്തിൽ നമുക്ക് അതിയായ ദുഃഖമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ സമയം നമ്മൾ കേരള സമൂഹം ഒന്നടങ്കെ ഒന്നടങ്കം പ്രതിഷേ പ്രതിഷേധിക്കേണ്ട സമയമാണ് പരാതിയായ ഒരു മനുഷ്യനെ ആക്രമിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ആക്രമിച്ചവർക്കെതിരെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ഇരയ്ക്കെതിരെ കേസെടുക്കുന്ന ഈ കേരളത്തിലെ ഈ ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഇത്തരം അനീതിക്കെതിരെ നമ്മൾ പ്രതിഷേധിക്കണം ഇത് കേര പ്രബുദ്ധമായ കേരളമാണ് അല്ലാതെ ഇത് വെള്ളരിക്കാൻ പറ്റണമൊന്നുമല്ല കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ വളരെ പ്രബുദ്ധരും വിദ്യാസമ്പന്നരുമാണ് അനീതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് ആ കേരളത്തിലെ സമൂഹത്തോട് ഇത്തരം ഭരണകൂ ഭരണകൂട ഭീകരത കാട്ടുന്നത് കേരള സമൂഹത്തിനും നല്ലതല്ല അതേപോലെ സി പി എം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭരണ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന കക്ഷി അത് എല്ലാ മതത്തിനും ഒരേപോലെ ഉള്ള ഭരണ സർക്കാരാണ് കേരളത്തിലെ എല്ലാ മതവിഭാഗത്തിനും ഉള്ള ഒരു സർക്കാരാണ് ആ സർക്കാർ ഇത്തരം അനീതി കാണിക്കുകയും പക്ഷപര പക്ഷപാതപരമായ ആയി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന
അജീഷ് ബ്രദറെ ഗബോൾ ബദർ തിരക്കിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ അജീഷ് ബ്രദറെ സൽമോൻ ബ്രദറെ ഓക്കെ താങ്ക്സ് എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്ത്യേഷിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു മനോജ് ബ്രദറിന് ഉണ്ടായ ഈ വളരെ അതിദാരുണമായ സംഭവത്തിൽ കേട്ട സമയത്ത് എനിക്ക് വളരെയധികം വിഷമം തോന്നിയ സംഭവമാണ് എൻ്റെ ഒരു സ്വന്തം സഹോദരൻ സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ ഉള്ളൊരു ദുഃഖം എനിക്ക് സത്യത്തിൽ വന്നായിരുന്നു ഈ ഇസ്ലാമിക ജിഹാദികൾ കേരളത്തിൽ അഴിച്ചുവിട്ട ചില സംഭവങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് വെക്കണേ ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിലാണ് ജോസഫ് മാഷിൻ്റെ കൈവെട്ടിയെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ മനോജിൻ്റെ അക്രമം ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ചില സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒന്നിൽ ഒന്ന് പത്തൊമ്പതിൽ ശ്യാമപ്രസാദ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വ്യക്തിയെ എസ് ടി പി ഐ കൊല്ലുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ആറ് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ആറാം മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി വിനോദ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വ്യക്തിയെ എസ് ടി പി ഐക്കാർ കൊല്ലുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ രണ്ട് ഇരുപത്തിനാലിൽ രണ്ടാം മാസം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി നന്ദു കൃഷ്ണനെ എസ് ടി എ പൈക്കാർ കൊല്ലുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ചിൽ സഞ്ജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ കൊല്ലുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എസ് ടി പി ഐക്കാർ ഇങ്ങനെ ജിഹാദികൾ ജിഹാദിൻ പേരിൽ ആക്രമണം എല്ലാ രീതിയിലും അഴിച്ചു വിടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വലിയ സത്യമാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഓവറിൽ കരണ്ട് പോയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ക്ലൈമാക്സ് സമയത്ത് കരണ്ട് പോയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാനസികാവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ആൾ അവർക്ക് എന്നാൽ കളി കണ്ട ഞങ്ങൾ പറയുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ മുഹമ്മദിൻ്റെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെയും മിഡിൽ സ്റ്റമ്പ് തെറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ചൊരുക്ക് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അടുത്തെടുക്കാൻ ദയവായിട്ട് വരരുത് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പ്രാരംഭത്തിലായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇത് ഈ വിഷയത്തിൽ മാത്രമല്ല ഞാൻ ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ കൂടുതൽ തന്നെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഈ വിഷയത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സൗദി അറേബ്യ തബ് തബ്ലീഫ് ജമാഅത്തിനെ നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു കോമഡി എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ ഇവർക്ക് ഒരു സ്ഥാപനമില്ല എന്നുള്ളതാണ് രജിസ്ട്രേഡ് സ്ഥാപനം ഇവരുടെ പേരിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു മനസ്സിലാക്കൽ എന്നാൽ ഇവർക്ക് ആയിരത്തി ആയിരത്തി ഇരുപത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലാണ് ഹരിയാനയിൽ കാന്തരവി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു മതസംഘടന സ്ഥാപിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരു രീതിയിലും ഒരു രജിസ്ട്രേഡ് സ്ഥാപനം ഇല്ലാതിരിക്കെ നാൽപ്പതാകുമ്പോഴത്തേക്കും നാൽപ്പത്തി ആറാകുമ്പോഴത്തേനും ബ്രിട്ടനും എഴുപതുകളായപ്പോഴത്തേനും അമേരിക്കയിലേക്ക് ഇവർ വന്നു ഇവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മീയത പറയുന്ന ഇവരുടെ ഫണ്ട് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്നില്ല സലഫിസം തലക്കി പിടിച്ച സമയത്ത് തൊണ്ണൂറുകളായപ്പോഴത്തേക്കും യൂറോപ്പിൻ്റെ മതമണ്ണിൽ ഇവരുടെ കാലടറി അപ്പോൾ ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകർന്നോടുകൂടെ അവിടുത്തെ രാജ്യങ്ങളിൽ മേൽ ഇവർ പിടിമുറുക്കി ഇവരുടെ ഇവർ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ആത്മീയത പറയുന്ന ആളുകൾ പോലും ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് എതിരെയുള്ള സംഭവം എന്താണ് പാകിസ്ഥാനിലെ പല തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഈ പറയുന്ന തബ്ലീഗ് ജമാ തബ്ലീഗ് ജമായത്ത് നിന്നാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ ബോ ബോംബാക്രമണത്തിലും ഇന്ത്യയുടെ ബോംബാക്രമണത്തിലും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവർക്ക് സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു പാകിസ്ഥാന്റെ അന്നത്തെ ചാര സംഘടനയുടെ തലപ്പത്തിരുന്ന ജാവേദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഫോളോവർ ഫോളോവർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മീയത പറയുന്ന ഇവരിൽ പോലും ഒരു ട്രാൻസ് ഒരു ഒരു ദുരൂഹതകളാണ് ഉള്ളത് ഇവരുടെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ഇവരെ കൂടെ നിർത്തി വിശ്വസിപ്പിക്കാം എന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ പലപ്പോഴും ആത്മീയത കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷമാണ് ഏത് ഏത് മതത്തിലാണെങ്കിലും ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് പേഴ്സണലി എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് പക്ഷെ ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ അവിടെയും ദുരൂഹതകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കൂടെ നിർത്താൻ നമുക്ക് ഭയമാണ് ഇവരെന്താണ് ചെയ്യണേന്ന് നമുക്ക് അറിയാതെ പോകുന്നു അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നിർത്തുകയാണ് ഇവിടെ വൈകാരികമായി ഇടപെടരുത് എന്ന് അനിൽക്കോട്ട് തോട്ട സാർ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് അത്
കണ്ടുകൂട്ടിൽ പത്തിന്റെ നാലിൽ പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ പോരിന്റെ ആയുധങ്ങൾ ജടീകങ്ങളല്ല എന്ന് പറയുന്നു പത്രോസ് പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭാവമാണ് നിങ്ങളുടെ ആയുധം എഫ് എസ് ലേഖനം പറയുന്നു നിങ്ങൾ സർവായുധ വർഗം ധരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് വെളിച്ച രീതിയുടെ ആയുധം ജടീക ആയുധങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കില്ല വൈകാരികമായി നമുക്ക് ഇടപെടാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ആശയപരമായി ഞങ്ങൾ പ്രതികരിക്കും കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നൊരു ധൈര്യം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അവസരം തന്നെ നന്ദി താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന വളരെയധികം പേര് ഈ ഗ്രൂപ്പിനുണ്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പല ആൾക്കാരുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ സംഭാഷണം വളരെ ചുരുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം നമ്മളിവിടെ നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു നീതി നിഷേധമാണ് അപ്പം ആ ഒരു നീതി നിഷേധത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ വ്യക്തിയിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഒന്നല്ല മനോജ് എന്ന വ്യക്തിയല്ല ഞാൻ ഇവിടെ കാണുന്നത് അവിടെ ഒരു ഇത് ഇനിയും ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഇത് പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ള ഒരു 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 സംഭവമാണ് അപ്പം അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അത് സംഭവിച്ചു ഓൾറെഡി ഓൾറെഡി നീതി നിഷേധം നടന്നു കഴിഞ്ഞു അത് എങ്ങനെ അതിജീവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ഇനി എങ്ങനെ നേരിടാം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കാര്യം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തം ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് നമുക്ക് നീതി നീതി നടപ്പാക്കി തരേണ്ട പോലീസ് പോലീസ് പോലീസിൽ നിന്ന് നീതി നിഷേധമാണ് ഒരു ഒരു നമുക്ക് ഒരു ഒരു സൗഹൃദനെ കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പതിനാല് പതിനാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു 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 പോയിന്റ് കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുകയുണ്ടായി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പരാതി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനെതിരെ ഒരു നടപടി പോലും ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എവിടെയോ എവിടെയൊക്കെയോ ഒരു പ്രഷർ പ്രഷർ ചെലുത്തുന്നുണ്ട് അത് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സഹോദരൻ എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നു ഏതായാലും സംഭവിച്ചു പോയി ഇനി എന്ത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇനി എന്തെന്നുള്ള ചോദ്യത്തെ പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം നമുക്ക് എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹമല്ല ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ നീതി നിശ്ചിതം നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ അത് 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 മതപരമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട അത് അത് അതിനും അപ്പുറം എങ്ങനെ നമുക്ക് അതൊക്കെ ലീഗലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതിനെ പറ്റി ഗൗരവമായിട്ട് ചിന്തിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇത് പലർക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അനിലച്ചാൻ പറഞ്ഞു അനിലച്ചാൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എനിക്കറിയാം പല പല വ്യക്തികൾക്കും തീർച്ചയായും ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെയെല്ലാം 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 നമുക്ക് എങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റാണ് അപ്പം ഇത് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ലീഗൽ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ളത് കാസ ആണെങ്കിലും ഐ ബി ടി ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അനിലച്ചൻ നടത്തുന്ന അനിലച്ചനൊക്കെ പാട്ടായിട്ടുള്ള സാക്ഷിയോ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു ഇപ്പം ഇൻഡിവിജ്വലി ഇൻഡിവിജ്വലി ഒരു പേഴ്സൺ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിനുവേണ്ടി നിലകളുള്ളതിന് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ക്രെഡിബിൾ ആണെങ്കിൽ വളരെ ഉപകാരമാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മളാൽ പറ്റുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓക്കെ ലീഗൽ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ കാര്യം അതാണ് ലീഗൽ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് വളരെയധികം സഹോദരന്മാർ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുണ്ട് വളരെ 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 സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ 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 രാഷ്ട്രം പോലെ തന്നെ വളരെ വളരെ സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ അവരോടൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആക്റ്റീവായി സോഷ്യൽ മീഡിയ മീഡിയയിൽ ശരി 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 തെറ്റുകൾ നിർവചിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മുന്നോട്ടിറങ്ങാനും നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അഭ്യർത്ഥിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആണ് ഇത് ഈ വാർത്ത മിക്കവാറും അവർ മുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് 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 പരമാവധി ഒരു ചെറിയ കോളമായി കോളമായി തീരാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള മീഡിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് ലീസ്റ്റ് ബയസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മീഡിയാസിൽ മീഡിയാസിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സംസാരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അറിയിക്കുകയും അവരെ അ
ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യൻ കേൾക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഞാൻ കേൾക്കും അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു 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 പെട്ടെന്ന് തിരക്കുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്റ്റലായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ കേൾക്കാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ലഘുവായിട്ട് ഒരു ഒരു പി ഡി എഫുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ സിംഗിൾ പേജ് പി പി ടി പി പി ടി ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇറക്കണമെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ 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 ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തുന്നതിൻ്റെ അത് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ തിരിച്ചു വെക്കുകയാണ് ഖുറാൻ്റെ അത് വളരെയധികം കാര്യത്തുകളുണ്ട് അന്യമതസ്ഥർക്കെതിരെയും അക്രമങ്ങൾ അക്രമങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നും പഠിപ്പിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം മനോജിനെ പോലെ മനോജിനെ പോലെ അവർ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആക്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള പുസ്തകങ്ങളിലെ ഇതുപോലുള്ള മോശം കാര്യങ്ങളെ നമുക്കും 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 കോടതി മുറികളിൽ കോടതി മുറികളിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൂടെ അതുപോലുള്ള ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ നിരോധിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്കും പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ അയച്ചു വിട്ടുകൂടെ എന്നൊരു ചോദ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി ഓക്കെ തോമസ് ബ്രദറെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ പ്രക്ഷോഭം നമ്മുടെ പാത പാതയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിർത്തുന്നു ആർക്കെങ്കിലും അനിൽ പാസിന് ഇതിന് മറുപടി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം പാസ്റ്റർ അല്ല പിന്നെ നിരോധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിക മതഗ്രന്ഥം ആണെങ്കിൽ അത് കോടതി നിരോധിക്കുകയല്ല ഒരു മതഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇന്ന് നിലവിലുള്ളതായ ഒരു മതഗ്രന്ഥത്തെയും കോടതി നിരോധിക്കത്തില്ല ആര് കോടതി ചെന്നാലും തള്ളിക്കളയും അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ എഴുതപ്പെട്ടത് ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ വേണ്ട നമുക്കിവിടെ എന്താണ് ഈ വിഷയങ്ങളെ ക്രിയാത്മകമായിട്ട് വിമർശനാത്മകമായിട്ട് പഠിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് ആവശ്യം അതാണ് അതാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ മനോജ് സുഹൃത്ത് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം സൂറത്തുൽ അക്സാബിലെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്തത് സൂറത്തുൽ അക്സാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിലെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ബൈഹാട്ടാണ് അമ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തി ഏഴ് അറുപത്തി മൂന്ന് ആ ആയത്തുകളൊക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ളതായ ഒരു വിമർശനാത്മകമായ പഠനവും ആ പഠനത്തെ എന്താണ് പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ളതായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ മനോജ്മാരുള്ള മനോജ്മാരെ ുള്ളത് വിഷയം മനോജിനെ പോലുള്ള വിഷയം ഇനി ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ അടിത്തറ ഇളക്കേ ഉള്ളു ഇപ്പൊ തന്നെ നാനൂറ്റി എത്ര എത്ര പേരുണ്ട് നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ആറോളം ആളുകൾ സ്രോത കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും വൈകാരികമായി ഈ വിഷയത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ഒരു മനോജിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെയോ ആക്രമിച്ച് ഭീതിയുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തി മതം വളർത്താമെന്നുള്ളതായ മിഥ്യാ ധാരണയാണ് അത് വിലപ്പോകത്തില്ല കാരണം വിദ്യാസമ്പന്നരായ നിരവധി ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളെ ചെറുപ്പക്കാരും മതത്തെ കുടഞ്ഞെറിഞ്ഞ് പുറത്തു വരാൻ തുടങ്ങി ഈ കഴിഞ്ഞിടെ കണ്ടില്ലേ ഉത്തർപ്രദേശിലെ മുൻ വഖബോർഡ് ചെയർമാനായ വസീർ റിസ്വി എന്ന് പറയുന്നതായ ആ ഉന്നതരായ മതപണ്ഡിതൻ ഇസ്ലാം മതത്തെ കുടഞ്ഞെറിഞ്ഞ് ഇന്ദ്രത സ്വീകരിച്ചു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഖുറാനിലെ ഇരുപത്തി ആറ് ആയത്തുകൾ ക്രൈസ്തവ യഹൂദന്മാരെയും ആക്രമിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ യഹൂദന്മാരെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെ ആക്രമിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഇരുപത്തി ആറ് ആയത്തുകൾ നിരോധിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില മാസങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു അന്ന് തൊട്ട് ജിഹാദികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്ത് വെട്ടാനായിട്ട് പ്ലാനിട്ട് ജിഹാദികൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഇത് മാനവീയതയ്ക്കെതിരായ ആയത്തുകളാണ് പ്ലീസ് ഇതൊന്ന് നിരോധിക്കണം ഇവിടെ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ ആ പിന്നെ മാധ്യമം പത്രം വരെ അത് കൃത്യമായിട്ട് പുറത്തുവിട്ട ആ വാർത്ത അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് ഇത് മാനവിക വിരുദ്ധമാണ് ഈ ആയത്തുകൾ നിരോധിക്കണം ഇത് മദ്രസയെ പഠിപ്പിച്ചാലേ ഇവിടെ മതസംഘർഷം ഉണ്ടാകും ഇതിലെ മതവിശ്വാസികളുടെ വെറുപ്പ് സമ്പാദിക്കുന്നു ഇത് നല്ല മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം അത് അത് അറിയപ്പെടുന്ന വഖ ബോർഡിന്റെ മുൻ ചെയർമാൻ അദ്ദേഹം അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് കോടതി അത് സ്വീകരിച്ചില്ല കാരണം എന്താന്ന് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ കോടതി ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയത്തിൽ ഇടപെടത്തില്ല കോടതി അത് തള്ളിക്കളഞ്ഞു പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ശാസിക്കുക പറ്റുക ചെയ്തു അത് പിന്നത്തെ വിഷയം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തറിയാവോ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കുതിര കയറാൻ വന്ന് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അദ്ദേഹം പുച്ഛിച്ച് പുറം തള്ളി ഇസ്ലാം മതത്തെ അദ്ദേഹം പുതിയ പേര് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഹിന്ദുമത വിശ്വാസിയായി കേട്ടോ പണി കണ്ടോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങള് അസഹിഷ്ണുത നിങ്
ഞങ്ങളത് പ്രചരിപ്പിക്കും അത് നിങ്ങളുടെ മതത്തിന് ദോഷം ചെയ്യും എന്നതിനകത്ത് രണ്ടു പക്ഷമില്ല അതുകൊണ്ട് വിമർശനത്തെ ക്രിയാത്മകമായി ആശയപരമായി നേരിടാനായിട്ട് പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മളുടെ മനോജിന്റെ മനോജുമായി നമുക്ക് നിയമപരമായിട്ട് സഹോദരങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവരും വിദേശത്തുള്ളവരുമായ ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ തയ്യാറായി നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സ്പീക്കേഴ്സ് പാനലുള്ള മുകളിൽ നിന്നൊരു ആറാമത്തെ വ്യക്തി ജയ്സ് ജയ്സ് അബ്രഹാം ഈ ക്രോസ് ഒരു റെഡിലൊരു ക്രോസ് ഒക്കെയുള്ള ഡി പി ഉള്ള ജയ്സ് അബ്രഹാം എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ്റെ ബാക്ക് ചാനൽ അദ്ദേഹമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം കാരണം ഇത് ഈ ലീഗലി നമുക്ക് സാമ്പത്തികം ആവശ്യമാണ് മനോജ് എന്ന് പറയുന്നൊരു മനുഷ്യൻ സാധാരണക്കാരൻ മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി താഴെ സ്പീ താഴെ ഉള്ളവരോ ഓഡിയൻസിലുള്ളവരോ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഫൈനാൻസിൽ ഫൈനാൻസായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഇവിടെ ജയ്സ് അബ്രഹാം എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡീ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാക്ക് ചാനൽ ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കണമേ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സംസാരിക്കൂ സംസാരിക്കും വന്നിരിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ ഒത്തിരി സഹോദരന്മാർ വെളിയിലുള്ള സഹോദരന്മാർ ഒത്തിരി പേര് ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതില് അതിലൊരു ജോയിന്റ് ജോയിന്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു തീരുമാനമുണ്ട് അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് വിശ്വാസത്തിൽ ചെയ്യുന്ന സഹോദരന്മാർ മാത്രം വിശ്വാസ ചെയ്യുന്ന സഹോദരന്മാർ മാത്രം ഇത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അന്നേരം തന്നെ ഫണ്ട് കാണണം ആ രീതിയിൽ നാട്ടിലുള്ള പ്രമുഖ ഒരു സംഘടനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രമീകരിക്കാനായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു നിർത്തുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറസ്റ്റിനെ അപലപിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ബ്ലാസ്ഫമി എന്ന് പറയുന്ന നിയമം ലോകത്തെ ഒത്തിരി രാജ്യങ്ങൾ എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്ത്യയിലും എടുത്തു കളയണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ശക്തമായ അഭിപ്രായം ബ്ലാസ്ഫമി സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജോ ഭരണാക്ഷ പറഞ്ഞേക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഓൾ ദ ട്രൂത്ത് ബിഗാൻ ആസ് ബ്ലാസ്ഫമി ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ജോക്ക് ലേറ്റർ ലേറ്റർ ദ തറോ ഡിസ്കഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ ട്രൂത്ത് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം ഈ എല്ലാ ബ്ലാസ്ഫമികളുമാണ് അതായത് ദൈവദൂഷണങ്ങളാണ് പിന്നീട് സത്യങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് അത് പിന്നീട് ആദ്യം ജോക്കായിട്ട് വരും ലേറ്റർ തറോ ഡിസ്കഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ട്രൂത്ത് അത് പിന്നീട് സത്യങ്ങളായി ലോകം അംഗീകരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള മിക്കവാറും സത്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ബ്ലാസ്ഫമി എന്ന് രൂപപ്പെട്ടേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സീക്രലേജ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാസ്ഫമി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ ആ ആ രീതിയിൽ ദൈവദൂഷണം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ വികൃതപ്പെടുത്തുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷാവിധികൾ നമ്മുടെ നിയമ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറ്റണം എന്നാണ് എൻ്റെ ശക്തമായ അഭിപ്രായ വിഷയത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരു മതവും ഒരു മത പുരോഹിതനും ഒരു മത ദൈവവും ഇവിടെ വിമർശനത്തിന് അതീതരല്ല കാരണം ദൈവങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആ ദൈവ സങ്കല്പങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തിയതിൽ മനുഷ്യന് വലിയ പങ്കുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബലഹീനതകളും മനുഷ്യൻ്റെതായ കുറവുകളും എല്ലാം ഈ പുസ്തകങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഒരു മതത്തെയോ ഓരോ മത ദൈവത്തെയോ വിമർശനത്തിന് അതീതമാക്കരുത് അവരെല്ലാം ശക്തമായ വിമർശനത്തിന് അധീനമാകണം അതിനുപരി അവരെ എല്ലാം വിമർശിക്കാൻ പൊതുസമൂഹത്തിന് അവകാശമുണ്ട് അത് മനോജിന് അവകാശമുണ്ട് ആ മനോജിൻ്റെ അവകാശത്തെ കൃത്യമായി ബഹുമാനിക്കുന്നു ആദരിക്കുന്നു മനോജ് ആ വിമർശനം മുമ്പോട്ട് തുടരട്ടെ ആ ഏത് ദൈവത്തെയും വിമർശിക്കുന്നവരെ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു കാരണം 
ദൈവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിമർശനത്തിന് അതീതല്ല ദൈവങ്ങൾക്ക് ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന അല്ലെ ദൈവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഗ്രിഗോറിയൻ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നവർ അവർ ആ ആ പറയുന്ന ദൈവങ്ങളുടെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ശത്രു ശത്രുവിനെ നേരിടേണ്ടത് അല്ലാതെ അവരുടെ അവർ കയ്യിലെടുക്കുന്ന വാളു കൊണ്ടല്ല അതുകൊണ്ട് ആ ദൈവത്തെ പ്രകീർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ നേരിട്ട് ആയുധം എടുക്കുന്നത് ആ ദൈവത്തോടുള്ള അവഹേളനമാണ് ആ ദൈവത്തിന് ശക്തിയില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് അതുകൊണ്ട് ഏത് മനുഷ്യനും ഇവിടെ ദൈവ നിഷേധം നടത്താനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അത് നടത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ആരെല്ലാം തടഞ്ഞാലും അത് നടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും കാരണം ദൈവത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മഹാനായ സോക്രട്ടറീസ് അറോറ മാർക്കറ്റിലൂടെ ഈ ദൈവങ്ങൾ ശരിയല്ലെന്നും ഈ ദൈവങ്ങൾ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണെന്നും പറഞ്ഞപ്പം അത് ലോകം ചെവി ഉയർത്തി കേട്ടതാണ് അവിടുന്ന് തുടങ്ങുന്നു ആ തുടക്കം ഇനിയും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു ദൈവത്തെയും ആരും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ദൈവത്തെ വിമർശിക്കാനുള്ളവർ ശക്തമായി വിമർശിക്കട്ടെ ആ വിമർശനങ്ങൾ ദൈവം നേരിടട്ടെ അല്ലാതെ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുയായി എന്ന് പറഞ്ഞ സൃഷ്ടി എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ സൃഷ്ടികൾ വാളെടുത്തുകൊണ്ടല്ല ഇറങ്ങേണ്ടത് എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ എല്ലാ എല്ലാ ബ്ലാസ്ഫമി നിയമങ്ങളും മാറ്റണമെന്നും ലോകത്ത് ഒത്തിരി രാജ്യങ്ങൾ അത് മാറ്റിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അത് മാറ്റണമെന്നും ഈ ദൈവങ്ങളെ കർശനമായി വിമർശിക്കാൻ സാധാരണക്കാരനായ പൗരന് അവകാശമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നന്ദി മനോജിന് എല്ലാ പിന്തുണയും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു മനോജ് ബ്രദർ അന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അത് കേൾക്കാൻ ഇടയായി തീർന്നു അപ്പൊ ഇതിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഒരാളെ കൊല്ലാൻ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് ഉപരിയാണ് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാകേണ്ടത് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൊന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഊരി പോരാ നിങ്ങൾ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എത്ര വയ്യെങ്കിലും അത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് കേരളത്തിൽ മുമ്പേ സൽമം ബദർ ആ ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ വായിച്ചപ്പോ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ മാടമ്പിലെ മനോരോഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഗംഗയാണെന്നുള്ള മനസ്സിലാകുന്ന പോലെ നമ്മളെ ഈ കേരള കോ കോൺഗ്രസിനെ എപ്പോഴും കുറ്റം പറയും കോൺഗ്രസ് ആണ് ബി ജെ മുസ്ലിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ നിഷ്പക്ഷ വർഗീയ പാർട്ടി വർഗീയ തുലേട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടി ഭരിക്കുമാണ് കൂടുതൽ ആക്രമണം മറ്റ് ഈ എസ് ടി പി എ പോലുള്ള സുഡാപ്പി കക്ഷികൾ കേരളം നടത്തിയിട്ടുള്ള ചരിത്രമാണ് മുമ്പേ അദ്ദേഹം ആ വർഷം വായിച്ചപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ അത് മാത്രല്ല ഈ എസ് ടി പി ഐ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അതായത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് നിൽക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളാണ് നിൽക്കുന്നത് കൂടുതൽ ശക്തം ഇടപെടുന്ന ഞങ്ങളാണെന്ന് അറിയിക്കാൻ ഉള്ള ശ്രമമാണ് ഇവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇവർ മുസ്ലിം ലീഗിനെ പോലും കടത്തി വെട്ടിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ഇവർ ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇവരുടെ ജനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു തോന്നല ഓക്കെ മുസ്ലിം ലീഗ് അല്ല ഇവരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കി ഇവരുടെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം കൂടിയാണ് ഇതിലൂടെ നടത്തുന്നത് ഇനി അടുത്ത് ഇവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ മനോ എന്ന സഹോദരൻ ഒരു ബി എം എസ് പ്രവർത്തകനായി ഇപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സംഖ്യയാക്കിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് എടുക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹം കേരളത്തിൽ ബി ജെ ആർ എസ് നോട് എതിർപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം സംഖ്യയാണ് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാന്ന രീതിയിൽ ഇനി ഒരു മനോഭാവം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ണാണ് ഒരു കൊലപാതകം ഉണ്ടായപ്പോൾ അതെ ഒരു ബി ജെ പി പ്രവർത്തകനാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവര് ആ കൊലയെ കേരള സത്യം പറഞ്ഞ് അവഗണിച്ചു വിട്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു അറസ്റ്റിനെയും ഇവർ അങ്ങനെ ഒരു ടാക്ടിക്സിലൂടെ ഇവർ നേരിടാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെതിരെ നമ്മൾ വൈകാരികമായിട്ടല്ല നമ്മൾ ബുദ്ധിപരമായി ചിന്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിയമപരമായി തന്നെ നേരിടാൻ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നും നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നിയമത്തിലൂടെ തന്നെ പോകണം അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞു മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ സാമ്പത്തിക സഹായമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാരണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ ഇവർ ഇനിയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പല ആൾക്കാരും ഭയം പിന്മാറുന്ന വിചാരിച്ച് ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ തുടർന്നും ആൾക്കാർക്ക് ഇതിൽ പ്രതിഷേധിക്കാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാ സഹായം ചെയ്യണം സാമ്പത്തികമായും അതുപോലെ തന്നെ ന
പുള്ളി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പുലിക്കുട്ടികളാണ് ജോസഫ് മാഷിന്റെ കൈവെട്ടിയെന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ പുലിക്കുട്ടികളാണ് ജോസഫ് മാഷിന്റെ കൈവെട്ടിയെന്ന് അപ്പൊ ഇവരെ ഒന്നും ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് കാരണം ഇവർ ഈ തക്കിയ പ്രയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും കയറി ഓരോ തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായം പറയും പച്ച വെള്ളത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് എന്റെ എന്റെ ഒരു അനുഭവം പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഈ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റിന്റെ ദയനീയത ഓർത്ത് നോക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു സഹാ ഒരു മത്തായി ചാക്കോയോ എങ്ങാണ്ട് അന്ത്യകൂതാ സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ്ട് പറഞ്ഞതിന് ആ ബിഷപ്പിനെ കയറി നികൃഷ്ട ജീവി എന്ന് വിളിച്ച ആള് സ്വന്തം കുടുംബത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് വ്യഭിചരിക്കുന്നവരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വില്ല വില്ല അഭിപ്രായം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ആകെ പറഞ്ഞത് ഓ സംസ്കാരത്തോടെ സംസാരിക്കണം അങ്ങനെയാണ്ട് പറഞ്ഞുള്ളൂ കൂടുതൽ പ്രതികരണമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അപ്പൊ അതൊന്ന് അപ്പൊ സി പി എം എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി അതപ്പതിച്ച് ആ ലെവലും നമ്മൾ കാണാതെ പോരുന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം പിന്നെ ഈ മതനേതാ എന്ന് പറയുന്ന ഇവന്മാര് ഈ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മതനേതാ എന്ന് പറയുന്ന നിയമം തന്നെ എടുത്തു കളയണം അത് ഒരു മുൻ സ്പീക്കർ പറഞ്ഞുള്ള മതനേതാ എന്ന് പറയുന്ന നിയമം തന്നെ എടുത്തു കളയണം പക്ഷെ ഇവര് ഈ മതനേതാ എന്ന് പറയുന്ന നിയമം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഇവര് നടപ്പാക്കുന്നത് ഒരു ഏകപക്ഷീയമായിട്ടാണ് ഈ ഇന്നലെ നമ്മുടെ ഒരു കെവിൻ കെവിൻ സഹോദരൻ എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടു ഈ ഈ പാലാ ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഇസ്ലാമിക നേതാവ് ഫേസ്ബുക്കിൽ കണ്ട പോസ്റ്റ് ഇട്ട് ഒരു കുരിശ് എന്തൊക്കെയോ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അതും മതനിന്ത്യാന്ന് കണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാസേ കണ്ട കേസ് കൊടുത്തു തോന്നുന്നു പക്ഷെ പോലീസ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ജിഹാദികൾ നമ്മുടെ ഈ സർവ്വസേനാധിപം മരിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പല പോസ്റ്റ് കിട്ടപ്പോഴത്തേക്കും പോലീസ് വേറെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയിരുന്നു അപ്പം ഇവര് ഈ ഇപ്പൊ എല്ലാരെയും സംഖ്യന്ന് വിളിച്ച് കണക്കാക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും ജിഹാദികൾക്ക് വിടുപണി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരെ സംഖ്യന്ന് വിളിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് കാര്യം ഇവർക്ക് ഇവർ ഇത്രയും ഇത്രയും വൃത്തികേട് കാണിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യന്ന് വിളിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് ഇവർ ഇവരുടെ തന്നെ ഇവരുടെ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത് അർത്ഥശൂന്യമായ എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു ഇതില്ലാത്തൊരു നിലപാടല്ലേ കാണിക്കുന്നത് അതിലെന്ത് കാര്യമാണുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ സഹോദരനെ പറ്റിയ ഇതിൽ നമ്മൾ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുക അതിനുവേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായിട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നതാണ് താങ്ക് യു ഓക്കെ അലക്സ് ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അലക്സ് ബ്രദർ അലക്സ് ബി ആ എനിക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് ആ സഹോദരനോട് തന്നെ കുടുംബത്തോടും എല്ലാ ഐക്യദാർഢ്യവും പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഈ കേരളം ഭരിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കയറി കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ പിണറായി വിജയനും ആ ഗവൺമെന്റിനും ഈ ഈ മതേതരത്വത്തിന്റെ പേരിലും ഒക്കെയാണല്ലോ ഇവര് കയറിയേക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വലിയ പേരുകളൊക്കെ ഒത്തിരി ഈ വാക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ഇവര് ഇവരുടെ പാർട്ടി കയറിയിരിക്കുന്നത് ഈ കേരളത്തില് ഭരണ സാക്ഷാൽ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു ഭരണം നടന്ന സമയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈമിലൊരു ഒരു ഒരു വർഷം ഉണ്ടോ എന്നറിയത്തില്ല ഞാൻ കേരളത്തിലല്ല അത്രയും കണ്ടേ ഉള്ളൂ അന്ന് പുള്ളി കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കി അതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഇവരെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തേക്കുവാണ് ഈ ഗവൺമെന്റിനെ അത് വ്യക്തമാണ് അത് വ്യക്തമാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഗവൺമെന്റിന് ഇതിൻ്റെതായ ഒരു ഒരു തീരുമാനങ്ങളും ഇല്ല ഇതൊരു പാവ ഗവൺമെന്റായിട്ട് ഇപ്പൊ മാറിയേക്കും വെറും പാവ ആരാണ്ടൊക്കെയോ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് അപ്പം ഇത് വലിയ അപകടത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇത് ചെറുപ്പക്കാരായ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള പിള്ളേരെയും ഇത് പ്രതികരിക്കരുതെന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികരിക്കരുതെന്നല്ല പറഞ്ഞ് സോറി നമ്മൾ ഇതിന് ഇതിന് യാതൊരു വിധമായ നമുക്ക് പ്രബുദ്ധതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടു പക്ഷേ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കേരള സമൂഹത്തിന് പ്രബുദ്ധത ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ കാര്യം ഒരു ഒരു കിറ്റ് കണ്ടിട്ട് ഈ കാണിച്ച എല്ലാ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വന്നു ഇതെല്ലാം ഒതുക്കി തീർത്ത് വളരെ അങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം കയറിയേക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ കൂടി കൂടി വരികയാണ് ഇപ്പം ഇപ്പം പ്രകടമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഈ
ഏതായാലും പ്രതികരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരൊക്കെ പ്രതികരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനം എല്ലാവർക്കും സമയം കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റഹമത്തുള്ള സാഹിബ് കുറെ നേരമായി വന്നായിരുന്നു എന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്റെ ഫോണിലും പറഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്ന് കൊടുക്കാം ആ റഹമത്തുള്ള സാഹിബ് സംസാരിച്ചിട്ട് അതായത് കുറെ നേരമായി ബാക്ക് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇരിക്കുന്നു അർജന്റ് ആണ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ ചർച്ച ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ശരിയാണ് കാരണം മതപരമായ വിമർശനത്തിന്റെ പേരിൽ നിയമം കയ്യിലെടുത്ത് ആളുകളെ ആക്രമിക്കുന്നതിനെയൊന്നും ഇസ്ലാം ശരി വെക്കുന്നില്ല ഈ പ്രവാചകന്റെ കാലത്ത് തന്നെ പ്രവാചകനെതിരിൽ നിരവധി വിമർശനങ്ങൾ അദ്ദേഹം കവിയാണ് മാരണക്കാരനാണ് ഭ്രാന്തനാണ് എന്ന വിമർശനമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അവിടെ അത് പറഞ്ഞ ആളുകളെ ആക്രമിക്കുകയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന് വിമർശനങ്ങളെ ഭയമില്ല അല്ലെങ്കിൽ മതങ്ങൾ എല്ലാ കാലത്തും വിമർശിക്കപ്പെടും കുറുകാൻ ഒരു വിമർശന പഠനം എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയ ഇടപറകിനെതിരിൽ ആരും ഒരു അതിന് മറുപടിയായിട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയ ഏഴോളം പുസ്തകങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അതിന് മറുപടി എഴുതുന്നുണ്ട് മതത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വിമർശനങ്ങളെ ഭയക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ ആശയങ്ങൾക്ക് നിലനിൽക്കാൻ അർഹതയില്ല എന്നാണ് ഇസ്ലാമിന് അങ്ങനെ യാതൊരു ഭയവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് ആശയ സംവാദത്തിൽ മാത്രമാണ് നല്ല ആദർശങ്ങൾക്ക് അതിനെ മാത്രമാണ് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുക പറയുന്നത് ആര് എന്നല്ല പറയുന്നത് എന്ത് എന്ന് നോക്കുകയും അതിന് മറുഭാഗത്തിന് എന്ത് പറയാനുണ്ട് അതവർ പറയുകയും ചെയ്യട്ടെ ഇനി ഇപ്പോ മനോജിനെ ആക്രമിച്ചത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോ നേരത്തെ ഒരു സഹോദരൻ ഒരുപാട് ആ സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഇസ്ലാം മത വിമർശനം നിന്നു പോകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രമുള്ള വിഡ്ഢിത്തമൊന്നും ആർക്കുമില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഷിയ വഖഫ് ബോർഡിന്റെ ചെയർമാൻ ആയ അദ്ദേഹം ഹിന്ദു ആയിരുന്നു അതുപോലെ കൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതിയിൽ കുറുകാൻ നിരോധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ കേസ് കൊടുത്തിരുന്നു ആ കേസ് അവിടെ തള്ളി പിന്നീട് സുപ്രീം കോടതിയും തള്ളി കാരണം വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടപെടാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് കോടതി പറഞ്ഞത് അപ്പോ ഇരുപത്തി ആയത്തിൽ അതുപോലെ കേരളത്തിലെ ഒരു ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ചോളം ഒരു പ്രത്യേക ഇസ്ലാമിക സംഘടനയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ നിരോധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്ത കേസ് പെൻഡിങ്ങിലാണ് അതിന്റെ വിശദമായ വാദങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ കോടതികളും ന്യായാധിപന്മാരുമൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന കേസുകൾ പരിഗണിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ മതസൗഹാർദ്ദമോ മതേതരത്വമോ ജനാധിപത്യമോ ഒക്കെ തകർക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് നിലനിൽക്കാൻ അർഹത ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കാരണം ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാര് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയും ഇന്ത്യയിലെ നിയ നിയമങ്ങളും ഒക്കെ അംഗീകരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും അത് അംഗീകരിക്കുക കാരണം ഇന്ന് അല്ലാത്തവര് നമ്മളെ പൗരത്വം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകണം ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയും ഇന്ത്യയിലെ കോടതി നിയമങ്ങളെയും അംഗീകരിക്കാൻ നമ്മളൊക്കെ ബാധ്യസ്ഥരാണ് നമ്മളൊക്കെ അതെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും മനുഷ്യാവകാശ മതേതരത്ത ജനാധിപത്യ ആശയങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ നിലനിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ സംസ്കാരത്തിന് ഒരുപാട് വർഷം ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണ് അതൊന്നും ഇല്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് മതങ്ങളെ വിമർശിക്കാൻ നമ്മുടെ ജനാധിപ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ സമൂഹമാണ് ഇന്ത്യ വിമർശനങ്ങൾ വരട്ടെ നിലനിൽക്കാൻ അർഹതയില്ലാത്തത് കാറൽ മാർക്സ് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൽ ഒരു കാര്യം എന്നും ശരിയാണ് അർഹതയുള്ളത് അതിജീവിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മതവിമർശനങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല മതവിശ്വാസികൾ അവരുടെ പക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മാന്യമായ ഭാഷയിൽ അതിന് മറുപടി പറയട്ടെ വീണ്ടും വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരട്ടെ വിമർശനങ്ങളെ ഭയക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലനിൽക്കാൻ അർഹതയില്ലാത്ത ആശയങ്ങളുടെ ആളുകൾ മാത്രമേ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയുള്ളൂ 
അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിമർശനം വന്നതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം ഇല്ലാതായി പോകും എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ വിശ്വാസികൾക്ക് എന്തിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു മതത്തെ ആരെങ്കിലും വിമർശിക്കാൻ ഇടമറുകി ക്രിസ്തുവും കൃഷ്ണനും ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പുസ്തകം എഴുതിയില്ലേ എന്നിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇവിടെ പ്രകോപിതരായിട്ടുണ്ടാ ഹിന്ദുക്കൾ എന്ന് പ്രകോപിതരായിട്ടുണ്ടാകും ഒരുപാട് മതിപ്പുകൾ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാൻ നിർത്താം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് മതങ്ങൾ വിമർശിക്കപ്പെടണം മതങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കപ്പെടണം എങ്കിൽ വിമർശനം നിർബന്ധമാണ് വിമർശിക്കപ്പെടട്ടെ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളം പോലെ മതവിശ്വാസങ്ങളാകാൻ പാടില്ല വിമർശനങ്ങൾ വരട്ടെ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മനോജിനെ ആക്രമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മനോജിനെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് അതിൽ പോലീസ് എടുത്ത് പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ് അതിനെ തിരുത്താൻ നിയമപരമായ അതിന് തിരുത്താനുള്ള നടപടികൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകണം എന്റെ പിന്തുണ ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഐക്യതാർത്ഥം ഞാൻ ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നും എന്തോ ഇസ്ലാം വിമർശനങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞൊക്കെ വന്നതാണ് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഈ കെ പി ഒ റഹ്മത്തുള്ള താങ്കൾ ഈ അബു അഫാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൃദ്ധനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മദീനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് നൂറ്റി പത്ത് വയസ്സുള്ളൊരു പടുവൃദ്ധൻ കവിയായിരുന്നു മുഹമ്മദിനെതിരെ കവിത എഴുതി എന്നുള്ള കുറ്റത്തിന് മുഹമ്മദ് തൻ്റെ കൊട്ടേഷൻ ടീമിനെ വിടുകയും രാത്രി വീടിന് പുറത്ത് കയറ്റുകെട്ടിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ആളെ വെട്ടിക്കൊല്ലുകയും ചെയ്തു മുഹമ്മദിൻ്റെ അനുയായികൾ പിന്നെ അസ്മ ബിന്ദു മർവാൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു യുവതിയായിരുന്ന സ്ത്രീയാണ് അഞ്ചു മക്കളുടെ അമ്മ കവയത്രി ആയിരുന്നു അബു അഫാക്കിനെ കൊന്നു എന്നറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരും കവിത എഴുതി മുഹമ്മദിനെതിരെ ആളെ വിടുകയാണ് മുഹമ്മദ് കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാത്രി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ സ്ത്രീ ആ രണ്ട് മക്കൾ ഇടത്തും രണ്ട് മക്കൾ വലത്തും ഏറ്റവും ഇളയ കുഞ്ഞ് പാല് കുടിച്ചുകൊണ്ട് മാരിടത്തിലും കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ചെന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് വിട്ട ടീം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ചെന്ന് ഈ മാരിടത്തിൽ കിടന്ന കുഞ്ഞിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ സ്ത്രീയുടെ നെഞ്ചിൽ വാൾ കുത്തിയിറക്കി അത് താഴെ അവിടെ ആ മാരടം തുളച്ച് അടിയിലേക്ക് എന്ന് തറയിൽ മുട്ടി അവിടെ കിടന്ന് കരയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റ് കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പിലിട്ട് അവരുടെ അമ്മേനെ വെട്ടി നുറുക്കിയതിന് ശേഷം അവർ തിരിച്ചെന്ന് മുഹമ്മദിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് എന്താണെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിനെയും അവൻ്റെ ദൂതിനെയും സഹായിക്കുന്ന ഒരാളെ നിങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇതാ ഈ മനുഷ്യനെ നോക്കിക്കോട്ടെ എന്നാ പറഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് കാബിനുൾ അഷ്റഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കവിയായിരുന്നു യഹൂദ യഹൂദ പ്രമാണി ധനികനാണ് യഹൂദ പ്രമാണിയാണ് കവിയാണ് ചെറുപ്പക്കാരൻ മുഹമ്മദിനെതിരെ കവിത എഴുതി എന്നറിഞ്ഞിട്ട് അവ അവിടെയും മുഹമ്മദ് കൊട്ടേഷ സംഘത്തിനെ വിടുകയാണ് അവർ രാത്രിയുടെ മറവി ചെന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യനെയും ഇതേപോലെ തന്നെ കൊന്നു കളയുന്നു ഹാരിത്തിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇനിയുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകൾ മുഹമ്മദിനെതിരെ സംസാരിച്ചു എന്നുള്ളൊരു ഒറ്റ കുറ്റ കാര്യം വേറെ തെറ്റൊന്നും അവർ ചെയ്തിട്ടില്ല മുഹമ്മദിനെ വിമർശിച്ചു എന്നുള്ളൊരു ഒറ്റ കാര്യത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് അവരുടെയൊക്കെ ജീവൻ അന്ന് പൊലിഞ്ഞു പോയത് എടുത്തു കളഞ്ഞത് മുസ്ലിങ്ങൾ എടുത്തത് ആ ചരിത്രമാണ് കെ പി ഒ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മതത്തിനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മത നേതാവിനുള്ളത് നോണയാണെന്ന് പറയാൻ നട്ടെല്ലോ ഉറപ്പുള്ളവൻ നോണയാണ് തെളിയിക്കട്ടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം റഫറൻസ് ഞാൻ തരാം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യത്തിനും റഫറൻസ് ഞാൻ തരാം ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥം കിട്ടും ഇപ്പൊ ആൽകുമാർ സംസാരിക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്ക് കയറിയ താഴ്ത്തു വിടും അതേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോണയാണെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം തരും അത് കഴിഞ്ഞ് സൂറ അഞ്ചിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ അള്ളാഹുവിനെതിരെ മാത്രമല്ല മുഹമ്മദിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയാൽ സംസാരിച്ചാൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞാൽ അറിയാമോ അവൻ്റെ അവനെ ക്രൂശിക്ക് കൊല്ലുക ക്രൂശിക്കുക നാട് കടത്തുക അതിന് അതിനൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ കൈയും കാലും വെട്ടിക്കളയുക എതിർ ദിശകളിൽ നിന്ന് അതാണ് ജോസഫ് മാഷോട് ചെയ്തത് ഇതേപോലെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മതനിന്ദാ നിയമങ്ങൾ നിബിനിന്ദാ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലുള്ളത് ശരീരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതൊക്കെ ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് അറിയോ പ്രമാണത്തിൽ ഇത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നബിക്കെതിരെ മിണ്ടാൻ പാടില്ല എന്ന് ആ ക
ക്രിസ്ത്യൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഖുറാൻ പഠിപ്പി പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഖുറാൻ പഠിച്ചാൽ എന്തുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഇന്ന് കേരളത്തിലെ അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയുന്നുണ്ടല്ല അത് ഉണ്ടാകരുതെന്ന് വെച്ചിട്ട് അന്ന് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇമ്മാതിരി ഡയലോഗ് ഇവിടെ അടിച്ചേക്കരുത് ഒരു കൈ കൊണ്ട് അടിക്കുകയും മറു കൈ കൊണ്ട് തടവുകയും ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങളുടെ സ്ഥിരം അടവാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ അത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ട് അത് എടുക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഈ സംഗതികൾ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി പ്രമാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ആ പ്രമാണത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മുസ്ലിമായി നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന മുഖം മൂടിയാണ് നിങ്ങൾ ആ പറയുന്നത് മുഖം മൂടി വെച്ചോണ്ടാ നിങ്ങൾ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് ഒന്നുകിലും നിങ്ങൾ ആ പ്രമാണത്തെ മൊത്തം തള്ള് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ സംസാരിക്കും ഞാൻ വിശ്വസിക്കാം പക്ഷെ മുസ്ലിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇമ്മാതിരി ഡയലോഗ് കൂടെ വന്ന് ഇടിച്ചേക്കരുത് കാരണം അത് പറ്റുകയല്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് പറ്റുകയല്ല നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ടത് ആ പ്രമാണമാണ് ആ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറയേണ്ടിയിരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നബിയെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യും ഞങ്ങൾ കൈയും കാലും എതിർദശകളിൽ നിന്ന് വെട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കൂശിലേറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കൊല്ലും എന്നാ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചേനെ നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല മുസ്ലിമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേനെ കാരണം നിങ്ങൾ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ ഈ മുഖം മൂടി ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റുള്ള ആളുകളെ വഞ്ചിക്കാൻ നോക്കുന്ന ഈ മുഖം മൂടി അത് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വേണ്ട ഞങ്ങളുടെ റൂമിൽ വന്ന് ആ മുഖം മൂടിയിട്ടുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട മനസ്സിലായി അതൊക്കെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ആളുകളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കാൻ പറ്റും പൊട്ടം കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഞങ്ങളിത് പഠിച്ചതാണ് നിങ്ങളെക്കാൾ നന്നായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രമാണങ്ങൾ ആഴത്തി പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇമ്മാതിരി ഡയലോഗ് ഇവിടെ എടുക്കട്ടത് അനിൽഭദ്രെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മതങ്ങൾ വിമർശിക്കപ്പെടണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കെ പി എ റഹ്മത്തുള്ളൊക്കെ പറഞ്ഞത് മതങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇസ്ലാം വിമർശിക്കപ്പെടുന്നതിൽ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയും ഇസ്ലാമിന്റെ വിമർശനത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് കഴിഞ്ഞോ അല്ലല്ല അനിൽഭദ്ര സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇസ്ലാം വിമർശിക്കപ്പെടണമെന്ന് ഈ ന്യൂനപക്ഷമായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളില് ഇവരിങ്ങനെ ഡയലോഗ് അടിക്കുന്നതല്ലേ ഭൂരിപക്ഷമായ ഇടങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിന് ഭൂരിപക്ഷമുള്ളിടത്ത് ഇസ്ലാമിന് ഭൂരിപക്ഷം വന്നാൽ പിന്നെ അധികാര ഇവരുടെ കയ്യിലാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതവും രാഷ്ട്രീയവും രണ്ടല്ല ഒന്നാണ് അപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷമായ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അധികാരം മുസ്ലിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടോ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കാനുള്ള അനുമതി അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അവിടെ കൊടുക്കുകയല്ല ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ കാര്യം പോക്കാണ് അവനെ കൊന്നുകളയും അല്ലെങ്കിൽ ജയിലിലിടും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കാക്കുന്നത് അത് ഇപ്പൊ ഈജിപ്തിലായാലും ശരി ഇറാഖിലായാലും ഇറാനിലായാലും പാകിസ്ഥാനിലായാലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലായാലും ബംഗ്ലാദേശിലായാലും ഈ ഇവരുടെ ഇവരെ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ ഈ ഇടങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കോ അതല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലായാലും ഇസ്ലാമിന് എതിരെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പക്ഷെ ഇവർ ന്യൂനപക്ഷമായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഇവർ വന്നിട്ട് പറയും മതങ്ങൾ വിമർശിക്കപ്പെടണം അത് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാന്ന് അറിയോ ആ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റു മതങ്ങളൊക്കെ ഇവർക്ക് വിമർശിക്കണം അക്ബറൊക്കെ ഇവിടെ കുറെ നാൾ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നില്ലേ ഹിന്ദു മതത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് രാമ പെണ്ണുപിടിയനാണ് കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെയുള്ളവനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതുപോലെ യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങനെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു മദ്യം വിളമ്പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നത് അങ്ങനെ മറ്റുള്ള മതങ്ങളെ വിമർശിക്കണം ആ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ പറഞ്ഞ് മതങ്ങളൊക്കെ വിമർശിക്കപ്പെടണമെന്ന് പക്ഷെ ഇസ്ലാമിനെതിരെ സംസാരിച്ചാലോ ഇസ്ലാമിനെതിരെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തട്ടാൻ വേറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പുറത്ത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഭയപ്പെടും ഭയപ്പെട്ടിട്ട് ഇസ്ലാമിനെതിരെ സംസാരിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടില്ല പക്ഷെ അപ്പോഴും വേറെ ടീം കൊണ്ട് പറയും മതങ്ങളെല്ലാം വിമർശിക്കപ്പെടണം അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവർ മറ്റുള്ള മതങ്ങളെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കും ഇവരുടെ ആളുകൾ ഇത് പല പല തട്ടാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫുട്ബോൾ കളി പോലെയാണത് ഗോൾ അടിക്കാൻ രണ്ടുപേരെ കാണുള്ളൂ മുമ്പിൽ പക്ഷെ ഗോൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പുറകിൽ കുറെ ഉണ്ട് പിന്നെ ആ അതിന്റെ പുറത്ത് സപ്പോർട്ടി സ്റ്റാഫ് ആയിട്ട് വേറെ കുറെ ഉണ്ട് കോച്ചും മറ്റ് ഫിസിയോ അത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സപ്പോർട്ടി സ്റ്റാഫ് വേറെ കുറെ ഉണ്ട് ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ
ഇസ്ലാമിന് പുറത്തു നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പറഞ്ഞതിൽ കുറെയൊക്കെ ശരിയുണ്ട് ഇസ്ലാമിനകത്തു നിന്നുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ കഴിയത്തില്ല അതെങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ വിമർശിച്ച് എത്രയോ ആളുകളുടെ കഴുത്ത് വെട്ടി മുസ്ലിമത്തിന് റഹ്മത്തുള്ള കറിയാമായിരുന്നു മുസ്ലിമത്തിന്റെ കഥ എങ്ങനെ കഴിച്ചത് മുഹമ്മദ് അവിടെ നിർത്ത സുഹൃത്ത് പറയട്ടെ സുഹൃത്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാതെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാതെ അസ്വദുൽ അൻസി അറിയാമായിരുന്നു അസ്വദുൽ അൻസിയുടെ ഗതി എന്തായിരുന്നു അസ്വദുൽ അൻസി നിർത്തം പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അവിടെ നില്ല പറഞ്ഞു തരാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം കെ പി സാഹിബ് ചോദിച്ചില്ലേ അതിനുള്ള ഉത്തരം കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സ് കാണിക്കുക ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യോ ഉത്തരം പറയാം ഉത്തരം പറയാം ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യോ ആ അവിടെ അദ്ദേഹം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഈ അസ്വദുൽ അൻസിയും മുസ്ലിമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ആളുകൾ രണ്ട് ആളുകൾ അവിടെ നില്ല പിടയ്ക്കാന്നില്ല പിടയ്ക്കാന്നില്ല ഇവിടെ കഴു ഇവിടെ കഴുത്ത് വെട്ടിയെന്നോ ബനു കുറയുള എന്ന് പറയുന്ന പറഞ്ഞുതരാം പറഞ്ഞുതരാം ഒന്നല്ല ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല ബനു കുറയുള എന്ന് പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരാ ഒരാടെ കഴുത്തല്ല ആയിരത്തോളം പേര് വരുന്ന ജൂതന്മാരുടെ കഴുത്ത് വെട്ടി മദീനയിലെ ഒരു സെക്കൻഡ് ചെക്കോബാസ്റ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് കെ പി എസ് സാഹിബ് താങ്കൾക്കുള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞു വരികയാണ് അതൊന്ന് അതിനുള്ള ക്ഷമ കാണിക്കാം അല്ല അത് താങ്കൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് താങ്കൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഉള്ള ഓഡിയൻസ് എല്ലാരും കേൾക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തി വ്യക്തിപരമായിട്ട് സംസാരിക്കാനാണെങ്കിൽ അതെ 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 അത് അതിലേക്ക് അതിലേക്ക് വരികയാണ് അതിലേക്ക് വരികയാണ് ഒന്ന് ക്ഷമ കാണിക്കും താങ്കൾ താങ്കളുടെ ഒരു ഒരു ഇത്രയും പ്രായമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയല്ലേ അതിന്റെ ഒരു മാന്യത കാണിക്കും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യോ ഓക്കെ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് തന്നെ വരും വേറെ ആരും അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ആർക്കും അവസരം കൊടുക്കത്തില്ല താങ്കൾക്ക് തന്നെ അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞതിനെല്ലാം ചാക്കോ പാസ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ആരാണ്ട് കഴുത്ത് വിട്ടത് കാണിച്ചോളൂ എന്റെ സുഹൃത്ത് ആരാണ്ട് ഒരാളെ അല്ല ബനു കുറയള എന്ന് പറയുന്നതായ ജൂതന്മാരുടെ ഗോത്രത്തെ മുഴുവൻ മുഹമ്മദ് കസാബ് കഴുത്ത് വെട്ടി മദീനിലെ വലിയ കുഴി കുഴിച്ച് കുഴിക്കാത്തിട്ട് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കണോ അവിടെ പ്രായപൂർത്തിയായ ആളുകളെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് അവരുടെ തുണി ഒരിഞ്ഞ് തുണി ഒരിഞ്ഞിട്ട് ഗുഹ്യ ഭാഗത്ത് രോമം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് വെട്ടിക്കൊന്നത് മനസ്സായ കാടത്ത പ്രാകൃത സമ്പ്രദ ലോകത്തെവിടെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ ആശയപരമായിട്ട് അന്ന് സമ്പാദിക്കാമായിരുന്നു മുഹമ്മദിന് നിങ്ങൾക്ക് മാതൃകയായിട്ട് മുഹമ്മദ് ചെയ്യാമായിരുന്നു ഈ മുസലീമത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയും അസ്വദുൽ അൻസി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയും നബിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നവരാ അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കും ഇതറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആശയപരമായിട്ട് അവരോട് സംവാദം നടത്തണ്ടേ അവർ രണ്ടുപേരെയും കൊട്ടേഷൻ സംഘം വിട്ട് കൊല്ലുമായിരുന്നു അതുകൂടാതെ തന്നെ ഹാരിസിന്റെ മകളായ സജാഹ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൻ അബി അവിടെ ഉണ്ടായത് അറിയാമോ പെൻ അബി എന്തായിരുന്നു അവരുടെ സ്ഥിതി പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളിത് പറയുമ്പോഴത്തേന് അയ്യോ അങ്ങനെയല്ലേ ഞങ്ങൾ മതേതരവാദികളാന്ന് പറയരുത് ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് ഹദീസും കുറച്ച് ആയത്തും കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം സഹിഹായ് മുസ്ലിം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി നാലിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഉമർ അബ്നുബിൽ കത്താബിൽ നിന്ന് നബി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം കേട്ടു ജൂതരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിൽ നിന്നും നിശ്ചയം ഞാൻ പുറത്താക്കും മുസ്ലിമിനെ അല്ലാതെ ഞാൻ അവിടെ താമസത്തിന് വിടുകയില്ല എത്ര നല്ല പഞ്ചാര മതേതരത്വം എത്ര നല്ല ചക്കര മതബഹുലത ഇതൊക്കെ കിത്താബിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് വിമർശിക്കാം വിമർശിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു വരികയാണ് എന്ത് തെറ്റാ ജൂതന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും അവിടെ ചെയ്തത് അവരവിടെ ജനിച്ചു പോയതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പറയാണ് നാടുകടത്തും ഇനി അടുത്ത കഥീസ് കേട്ടോ സഹിഹായ് ബുഹാരി ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഇബ്ന് ഉമർ പറയുന്നു ഹിജാസിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്നും ജൂതന്മാരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ഉമർ നാടുകടത്തി മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ കൈബർ കീഴടക്കിയപ്പോൾ ജൂതന്മാരെ അവിടെ നിന്ന് നാടുകടത്തുവാൻ തിരുമേനി ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു തിരുമേനി ജയിച്ചടക്കിയപ്പോൾ ഭൂമി അള്ളാഹുവിന്റെയും അവന്റെ ദൂതന്റെയും മുസ്ലിങ്ങളുടേതുമായി തീർന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് ഭൂമി അള്ളാഹിയുടെയും ദൂതന്റെ മുസ്ലിമിന്റെ ആന്നു ഏർ ഇവര് താമസിച്ചതായ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇവരെ കുടിയിറക്കി വിട്ട് അത്ര ഭീകരമായ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വിമർശനത്തിന് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ല ഇനി വേണേൽ ഖുറാനിക ആയത്തുകൾ നമ്മുടെ അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പൻ സൂറത്തിൽ
വിരലുകൾ വെട്ടുമാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃതശരീരത്തോട് കൂടി അണിയിക്കുന്ന കാട്ടാള നിയമമല്ല പ്രാകൃതമല്ലേ ഇതല്ലേ പാകിസ്ഥാൻ പട്ടാളക്കാർ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തോട് ചെയ്തത് എത്രയോ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തെ എത്രയോ വീരവൃത്തി ഭരിച്ച ഇന്ത്യൻ സൈനികരുടെ മൃതശരീരം വികൃതമാക്കാൻ പ്രചോദന യായത്ത അതുപോലെ തന്നെ സൂറ എട്ടിന്റെ മുപ്പത്തൊമ്പത് വായിക്കും ഒമ്പതിന്റെ അഞ്ച് ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തൊമ്പത് എട്ടിന്റെ അറുപത്തഞ്ച് ഒമ്പതിന്റെ മുപ്പത്തൊമ്പത് ഒമ്പതിന്റെ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഒമ്പതിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ടിന്റെ നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് രണ്ടിന്റെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഇവിടെയെല്ലാം യഹൂദ ക്രൈസ്തവ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്ത ഇവിടെ എവിടെയാണ് സഹിഷ്ണുത ഇവിടെ എവിടെയാണ് ആശയപരമായ സംവാദത്തിന് ഇസ്ലാം വിളിക്കുന്നത് റഹ്മത്തുള്ള ഒരുപക്ഷെ ആശയപരമായ സംവാദത്തിന് തയ്യാറായിരിക്കാം താങ്കൾ ഇസ്ലാമിനകത്ത് നിന്നോട് പറ്റില്ല താങ്കൾ ഇസ്ലാമിന് പുറത്തു നിന്നുകൊണ്ട് ആണെങ്കിൽ താങ്കൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാം അത് സ്വീകാര്യമാണ് ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും ആശയപരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നവരെ ആശയത്തെ ആശയം കൊണ്ടല്ല ആയുധം കൊണ്ട് കീഴടക്കെ മതമാണ് അതാണ് മനോജിന്റെ മേലിപ്പ കണ്ടത് ഓക്കെ ഞാൻ റഹ്മത്തുള്ള സാഹിബിലേക്ക് പോവാണ് റഹ്മത്തുള്ള കേൾക്കുന്നുണ്ടോ വേറെ ആരും മൈക്ക് എടുക്കല്ലേ പ്ലീസ് വേറെ ആരും മൈക്ക് എടുക്കല്ലേ വേറെ ആരും മൈക്ക് എടുക്കല്ലേ ആ കെ പി സംസാരിക്കൂ കെ പി ഒ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കെ പി റഹ്മത്തുള്ള കെ പി ഒ റഹ്മത്തുള്ള കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കൂ 